ওকে আই होप यू कैन सी द स्क्रीन আর আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক যারা যারা এখনো ক্লাস অ্যাটেন্ড করেন নাই টু লিল টু ব্যাড যারা যারা আছেন তারা একটু ট্রাই টু পে অ্যাটেনশন আজকে আমরা প্রেজেন্টেশন নিয়ে আলোচনা করব এটা আপনাদের জন্য খুবই দরকার আচ্ছা প্রেজেন্টেশন নিয়ে আলোচনা করার আগে একটা কথা একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা ব্যাপারে কেন শিখবো এবং ওয়াই আই অ্যাকচুয়ালি পুট আ লট অফ এম্পেসিস অন দিস থাই কারণ হচ্ছে আর নো যে আপনারা কয়জন প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন আগে আপনাদের কার কার আগে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে প্রফেশনালি দ্যাট ইস এখন প্রেজেন্টেশন অনেক ধরনের অনেক প্রকারের হয় প্রেজেন্টেশন অনেক রকম ফের আছে ফার্স্ট অফ অল ফর দ্য ফার্স্ট টাইপ অফ প্রেজেন্টেশন আমরা প্রথমে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে কলেজে তো অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেশন হয় না ইউজুয়ালি ইউনিভার্সিটিতে হয় সো ইউনিভার্সিটিতে যদি আপনারা প্রেজেন্টেশন দিয়ে থাকেন এটাকে বলা হয় হচ্ছে একাডেমিক প্রেজেন্টেশন আর দেন দ্য সেকেন্ড টাইপ অফ প্রেজেন্টেশন যেটা আমরা দিই সেটা হচ্ছে যখন আপনারা আমরা চাকরির ক্ষেত্রে অফিসে যে প্রেজেন্টেশনটা আমরা দিই এটা ক্যান বি it can be a pitch deck it can be a sales presentation it can be something that you are proposing in front of the board of directors it can be a team project or it can be to your um, immediate boss okay so a total yato gula je gula type gula kotha bolam e gula sob pore hocche professional presentation ba corp ba corporate presentation er under e so dutar modhe kintu distinct difference ache একাডেমিক প্রেজেন্টেশন একরকম হয় কর্পোরেট প্রেজেন্টেশন বা প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন আরেক রকম হয় কারণ একাডেমিক প্রেজেন্টেশনে শুধুমাত্র এখানে অনেকে অনেক অনেক ব্যাপারে প্রেজেন্টেশন অনেক ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয় এবং শুধু তথ্য কথাগুলো গড় গড় করে পড়ে গেলেই হয়ে হয়ে যায় খুব একটা ঝামেলা হয় না বাট ওয়ান ইট কামস টু আ প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন তখন ইউ উইল বি সাবজেক্ট টু ইউ উইল বি সাবজেক্টেড টু আ লট অফ স্ক্রুটনি অনেক কিছু নিয়ে তখন জাজ করতে হয় তখন শুধু তখন কন্টেন্ট দেখা হয় ডিজাইন দেখা হয় অ্যাস্থেটিক্স দেখা হয় দেন অলসো ইউর প্রেজেন্টেশন স্কিলসও জাজ করা হয় সো প্রেজেন্টেশনের এই যে তত্ত্ব কথাটাকে এটা এটাকে আমরা দুটা ভাগে ভাগ করবো ফার্স্ট হচ্ছে আমরা কথা বলবো হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের যে থিওরি আছে দ্যাট মিনস দ্য প্রেজেন্টেশন মেকিং থিওরি দ্যাট ইজ দ্য মেকিং অ্যান্ড দ্য ডিজাইনিং পার্ট অ্যান্ড দেন অ্যান্ড দ্য লেটার পার্ট আমরা ওয়ে গান টক অ্যাবাউট ব্রেকের পরে আমরা যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে দ্য দ্য এস্থেরিক্যাল পার্ট অ্যান্ড দ্য দ্যাট ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন স্কিলস এবং ডুজ অ্যান্ড ডোনস অফ আ প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন এবং আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি একাডেমিক প্রেজেন্টেশন নিয়ে কথা বলবো না ওইখানে টক অ্যাবাউট প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন কারণ আপনাদের সবার মোটামুটি অনেকেরই সে মোস্ট অফ ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড বা অলমোস্ট কমপ্লিটেড ইউর একাডেমিক লাইফ তো আপনাদের একাডেমিক লাইফ প্রায় শেষের পথে তো অনেকের শেষ হয়ে গেছে সো আপনারা এখন প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে চলে যাবেন এবং ওয়েন ইউ স্টা ওয়েন ইউল স্টার্ট ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ফ্রিলান্সার তখন কিন্তু আপনাদের অ্যাকচুয়ালি একাডেমিক ক্যারিয়ার মোটামুটি শেষ তখন আপনার প্রফেশনাল ক্যারিয়ার শুরু সো ইন দ্যাট পয়েন্ট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন দ্যাট ইস সো এখন এটা আপনাদের কি কাজে লাগবে অ্যাজ এ ফ্রিলান্সার আপনাদের কি কাজে লাগবে অ্যাজ এ ফ্রিলান্সার আপনাদের যেটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট অফ অল একটা ডিজিটাল মার্কেটারের কিন্তু কথা বেশি খরচ করতে হয় কম্পেয়ার টু গ্রাফিক ডিজাইনার এটা আমি আগেও বলছি কম গ্রাফিক ডিজাইনার যেটা হলো যে স্যাম্পল দেখলাম পছন্দ হইল কালার ঠিক আছে অ্যাসেটিক্স ঠিক আছে এলিমেন্টস ঠিক আছে বাস নিয়ে নিলাম ক্লায়েন্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থাকে বাট ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ইটস থিংস আর থিংস আর বিট ডিফারেন্ট কারণ ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টগুলো অনেক মানে এগুলো খুব মাল্টিফেরিয়াল হবে এবং ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা বুঝতেও কিন্তু আপনাকে অনেক কথা খরচ করতে হবে কারণ এখানে অনেকগুলো প্যারা ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ অ্যাবাউট ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইটস অল অ্যাবাউট অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং সো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এবং অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে গেলে আপনাকে কিন্তু অনেক ডেটা কালেক্ট করতে হয় দ্যাট মিনস ডেটা কালেক্ট করতে হয় আচ্ছা আপনার হচ্ছে আপনার কাস্টমারের কাছ থেকে আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে তার রিকোয়ারমেন্টের ব্যাপারে সো এই টোটাল প্রসেসটা কমপ্লিট করতে তার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সব কিছু বুঝে টুজে নিয়ে তাকে একটা সলিউশন তৈরি করে দিয়ে সেটা আবার তাকে এক্সপ্লেন করে দেওয়া এই টোটাল জিনিসটা দ্যাট ইজ ইউর টোটাল প্রেজেন্টেশন ওকে এবং অনেক সময় যেটা করতে হয় যখন ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে একটা মার্কেটিং প্ল্যান তৈরি করো বা একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে দাও বা তুমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে এই মার্কেটটা বা এই তুমি সেগমেন্টেশনটা কিভাবে করছো ইউ ক্যান জাস্ট প্রিপেয়ার এ প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড জাস্ট শো এম দ্যাট এই এইভাবে 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 করছি that's more simple everybody just likhe likhe bujhano che presentation is um, much better ebong much easier karon hocche that has a lot of visual
গ্রাফিক ডিজাইনার ইন কম্প্যারিজন টু গ্রাফিক ডিজাইনার আপনাদের কিন্তু অনেক বেশি কথা খরচ করতে হবে এবং আপনাদের কমিউনিকেশন কিন্তু আরো শার্পার হতে হবে ওকে এই সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনাদের প্রেজেন্টেশন স্কিলস গ্রাফিক ডিজাইনারদের চেয়ে অনেক অনেক বেটার থাকতে হবে কারণ আপনাদের রুজি রুটি সবকিছু ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনাদের প্রেজেন্টেশন স্কিলসের উপরে এবং ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসের কথা বাদ দিলাম এখন আমরা আসি লোকাল জব মার্কেটে সো লোকাল জব মার্কেটে আপনারা যদি ইউজুয়ালি ডিজিটাল মার্কেটাররা যেটা করে ইউজুয়ালি তারা বিভিন্ন মার্কেটিং এজেন্সি বা বিভিন্ন অ্যাড ফার্মগুলোতে কাজ করে যেগুলোকে আমরা অ্যাড ফার্ম বলে চিনি তো দোজ আর মার্কেটিং এজেন্সি মার্কেটিং এজেন্সিতে আপনাদের ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট বেসিসে আপনারা যদি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার হন ডে ইন এবং ডে আউট বেসিসে আপনাদেরকে কিন্তু প্রেজেন্টেশন নিয়ে কাজ করতে হবে কারণ হচ্ছে আপনাদের কাছে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট আসবে বিভিন্ন কোম্পানির লোক আসবে তারা তাদের আইডিয়াগুলো শেয়ার করবে বা তারা তাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো দিবে ওগুলোর উপরে বেস করে আপনি কিন্তু আপনার মার্কেটিং প্ল্যান বা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি বা আপনাদের মার্কেটিং সলিউশন এগুলো তৈরি করতে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করতে হবে এবং সেটাকে কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টকে প্রেজেন্ট করতে হবে বিফোর বিফোর এক্সিকিউটিং দ্যাট সো আপনার এক্সিকিউশন প্রথমে কিন্তু আপনি এক্সিকিউশন পেজে যেতে পারবেন না সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু যেতে হবে মার্কেটিং আপনাকে মার্কেটিং এই প্রেজেন্টেশন রাউটটা নিতেই হবে সো কনভেনশনাল জব মার্কেট বলেন বা বা অনলাইন মার্কেট প্লেস বলেন যেটাই বলেন এখানে ডিজিটাল মার্কেটের জন্য প্রেজেন্টেশন ইজ এ নেসে প্রেজেন্টেশন স্কিলস এবং ভালো একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারার ক্ষমতাটা ইটস এ নেসেসিটি ইটস এ মাস্ট হ্যাভ সো এই জন্য দ্যাটস ওয়াই আমরা এটা নিয়ে অ্যাট লেংথ এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো so i hope you can see the screen and i hope you can you can see the presentation so the presentation first part jeta amra bolchilam that is making and delivering so let's look at the making and delivering part acha oh ekta jinish ashol kothay to bolte bhule gechi apnader moddhe ke ke already um, presentation diyeche amake ektu age janan ekhane 12 jon achen apnader moddhe ke ke already presentation diyechen it can be academic it can be uh, professional it can be an official presentation any any uh, any type of presentations ke ke presentation diyechen already academic presentation acha 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 rq baki ra keu kono presentation dan nai ওকে ফ্যান্টাস্টিক আপনি কি বিবিএ নিয়ে পড়াশোনা করছেন না ও সিএসি তাইলে এত প্রেজেন্টেশন দেওয়া লাগলো কোন ইউনিভার্সিটি ও আচ্ছা 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 বুঝছো হুম না ও আচ্ছা না ঠিক আছে এমনি ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে প্রেজেন্টেশন উপরে দেয় ওকে 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 আন্ডারস্ট্যান্ড না ঠিক আছে এমনিও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারটা একটা ভালো ব্র্যাক এবং নর্থ সাউথ এই দুটো জায়গায় প্রেজেন্টেশন ব্যাপারে ভালো এমফেসিস দেয় ইউজুয়ালি ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড মেক সেন্স আচ্ছা বাকিদের কি অবস্থা যারা যারা দিয়েছেন ভালো কথা যারা যারা দেন নাই ওকে সো প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে আই ট্রাই টু কি থিংস ভেরি সাম্পল কিছু থিওরি আপনাদের একটু ফলো করা উচিত ম্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে ফার্স্ট যেটা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কম্পোজিশন এখন কম্পোজিশন ব্যাপারটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টোটালি ফটোগ্রাফি রিলেটেড একটা টার্ম যারা যাদের যাদের ফটোগ্রাফি সম্পর্কে আইডিয়া আছে বা ফটোগ্রাফির ব্যাপারে যাদের ইন্টারেস্ট আছে দোজ পিপল উইড নো হোয়াট কম্পোজিশন ইজ সো এখন ফটোগ্রাফির ব্যাপার স্যাপার এখানে আমি কেন আনতেছি ওয়াই what is a photo at a photo is a frame at a shomoy by a particular mood to kya make a frame a bondi gore act to say that is a photo a you know kind of composition about the ocean at a slide key 
এই প্রেজেন্টেশনে যে একটা স্লাইড দেখাচ্ছি আমি আপনাদের যে নাম্বার 1 হ্যাঁ নিচে একটা স্ট্রাইক আউট দেওয়া দেন উপরে লেখা হচ্ছে কেয়ারফুলি কম্পোজ ইওর স্লাইডস এটা কি এটা একটা এটাও কিন্তু একটা ফ্রেম একটা ফটো যেরকম দেখতে একটা স্লাইডও দেখতে এরকম দুইটা কিন্তু এস্থেটিক্যালি সিমিলার সো এখন এই স্লাইডটার কথা আমি চিন্তা করি এখানে দেখেন আপনারা যখন স্লাইডটা আমি যখন খুললাম তখন আপনাদের চোখ প্রথম কোথায় পড়ছে এক নাম্বার যে নাম্বার 1 লেখা সেটার উপরে কি জন্য কারণ ওটা আমি বড় করে দিয়েছি দেন ওটার নিচে বাকি কথাটুকু আপনি পড়ছেন স্ট্রাইক আউটটার দিকে আপনার নজর পড়ছে সবার শেষে আবার অনেকে হয়তো লেখা জোখা কিছু দেখতেছেন না দেখতেছেন যে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা এরকম ঘর এরকম কেন এরকম পুরনো কাপড়ের মতো কি জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি পুরনো কাপড় না দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ লাইক অ্যাকচুয়ালি দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড দ্যাট আই মানে ট্রাই টু ইউজ ইজ মানে যে ব্ল্যাক বোর্ড থাকে না স্কুল কলেজে যে ব্ল্যাক বোর্ড পুরনো আমলে যে আমরা ব্ল্যাক বোর্ড ইউজ করি ওখানে যে চক দিয়ে লেখার পরে একটু মোছা মোটোছা হইলে যেরকম দেখা যায় মানে একটু পুরনো ব্ল্যাক বোর্ড আর কিছু জায়গা ক্লাসরুম ব্ল্যাক বোর্ড আর কি সো ইটস দ্যাট কাইন্ড অফ টেক্সচার সো এক একজনের চোখ কিন্তু এক দিকে পড়ছে বাট আমার আইডিয়া কী ছিল যখন ওয়ান আই ওয়ান আই ওয়ান আই ট্রাই টু কম্পোজ দিস স্লাইড আমার আইডিয়া ছিল যে আমি নাম্বার ওয়ানটার উপরে আপনাদের ইন আপনাদের অ্যাটেনশনটা আগে নিয়ে আসবো দেন আপনারা নিচের লেখাটা পড়বেন ওকে তো আই উড সে যে আপনাদের মধ্যে হয়তো এইটি পার্সেন্ট অফ দ্য পিপল দে নোটিসড দ্য নাম্বার ওয়ান ফার্স্ট ওকে সো আই উড সে যে আমার কম্পোজিশন সাকসেসফুল সো কম্পোজিশন নিয়ে আমি বেশি জটিল করব না একদম সিম্পলি বলে দিই সেটা হচ্ছে একটা ফ্রেমে এটা একটা 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 ফটো ফ্রেমই হোক বা এটা একটা স্লাইডই হোক একটা একটা ফ্রেমে যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট কোন সাইজে কোন জায়গায় রাখা হয়েছে এটাই হচ্ছে কম্পোজিশন সিম্পল এস দ্যাট কোন জিনিসটা কোথায় রাখা হয়েছে যেমন এখানে এক নাম্বার যে 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 সংখ্যাটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান যেটা এটাকে আমি রাখছি মাঝখানে মাঝখানে একটু ওপরে তার নিচে আমি লেখাটা রাখছি আমি কিন্তু চাইলে যেটা করতে পারতাম আমি কিন্তু চাইলে এই নাম্বার ওয়ান যেটা এটাকে আমি এই পাশেও দিতে পারতাম এখানে আবার আমি চাইলে লেখাটাকে এই সাইডে দিতে পারতাম স্ট্রাইক আউটটা আমি হয়তো মাঝখানে এরকম ডিভাইডার হিসাবে দিতে পারতাম পারতাম না অবশ্যই পারতাম বাট আমার কাছে ওই কম্পোজিশনটা ভালো লাগে নাই আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কম্পোজিশন সো সোচা কথা একটা ফ্রেমে আপনি কোন জিনিসটা কোথায় কিভাবে রাখছেন দ্যাট ইজ ইয়োর কম্পোজিশন সিম্পল এস দ্যাট সো এই জন্য স্লাইডের কম্পোজিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কী জন্য কারণ হচ্ছে আপনি কোন জিনিসটা হাইলাইট করতে চাচ্ছেন বা কোন জিনিসটায় আপনার দর্শকের অ্যাটেনশন আপনি ড্র করতে চাচ্ছেন সেটা ডিপেন্ড করবে আপনি কোথায় কোন জিনিসটা রাখছেন সেটার উপরে তো আমি যদি নাম্বার ওয়ানটাকে ছোট করে এখানে নিচে দিতাম তাহলে কিন্তু ওয়ানটার উপরে এতটা নজর পড়তো না আমি এখানে এটা মাঝখানে এইভাবে বড় করে দিছি দ্যাট ইজ ওয়াই আপনাদের নজর এখানে পড়ছে সো আমার কম্পোজিশন সাকসেসফুল সো ডিপেন্ড করে আপনার অবজেক্টিভ এবং আপনার আইডিয়ার উপরে এখন কম্পোজিশন সহি করার বা কম্পোজিশনের সহি তরিকা যেটা সহি তরিকা তো অনেক আছে বাট ওভাবে যদি থিওরি পড়ে পড়ে আপনি যদি একদম নিজে থেকে কম্পোজিশন তৈরি করতে ঠিক করতে চান সেই ক্ষেত্রে ইটস গানা টেক আ লড অফ টাইম এবং অনেকের হয়তো এটা ঠিকও হবে না তো সেই ক্ষেত্রে সিম্পল সলিউশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে টেম্পলেট ইউজ করা টেম্পলেট আমরা সবাই পছন্দ করি আমরা সবাই টেম্পলেট ইউজ করতে ভালোবাসি আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে কম্পোজিশন ওভাবে ঠিক করতে গেলে ইটস ক্যান বি ইটস ক্যান টেক আ লট অফ টাইম এবং যেটা হচ্ছে যে কম্পোজিশন ওভাবে ঠিক করতে গেলে আপনাদের অনেক সময় চলে যাবে এবং অনেকে ঠিক নাও হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমি কি করব সেই ক্ষেত্রে কি করা উচিত বা কি করা যায় সেই ক্ষেত্রে টেম্পলেট ইউজ করবেন এখন টেম্পলেট কোথায় পাবো আমরা এখান থেকে বের হই সো লেট মি ডু ওয়ান থিং আমি এখানে একটা নতুন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ওপেন করি সো এটা ওপেন করা খুব সহজ এখানে আমি মাউসে যদি আমি রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করলে এখানে নিউ অপশন আসে নিউ অপশন থেকে এখানে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এটাতে ক্লিক করলেই ইউ ক্যান গেট আ নিউ প্রেজেন্টেশন ফাইল সো দিস ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন দ্যার আই এম শোয়িং ইউ এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন প্রেজেন্টেশন অন পিপিটি এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে নিউ মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সো এই যে নতুন যেটা আমি ওপেন করলাম সেটা আমি ওপেন করি সো ওপেন করলে আপনি দেখবেন যে এরকম একটা ব্ল্যাঙ্ক কিছু একটা আসবে এরকম ব্ল্যাঙ্ক এটার মধ্যে কিচ্ছু নাই তো এখন আমি যদি বলি যে আমি একটা টেম্পলেট ওপেন করব তো টেম্পলেট ওপেন করতে গেলে আমি কি করব কিচ্ছু না যেখানে ফাইল আছে এখানে যে ফাইল নামে একটা অপশন আছে এই ফাইল অপশনে আমি ক্লিক করব ফাইল অপশনে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন যে এখানে কিছু অলরেডি টেম্প
যে দেখেন সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন ধরনের প্রেজেন্টেশন এখানে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ওখানে আমরা একটা দেখছিলাম যে ব্লু স্পিয়ার দেখি ইফ আই ক্যান ফাইন্ড দা ব্লু স্পিয়ার নট ব্লু ব্লু স্পিয়ার এই তো ও ফ্যান্টাস্টিক এটাই আমার দরকার ছিল ও ও জুস প্রেজেন্টেশন আই লাভ দিস ডিজাইন তো এখন আপনি যেটা করবেন যে ধরেন আমার পছন্দ হইলো ওই থিমটা বা এখানে ওখানে যে থিমগুলো আছে ওগুলো ব্রাউজ করে দেখতে পারেন আবার একটা জিনিস এখানে চাইলে আপনি ক্যাটাগরি ওয়াইজও আপনি সিল করবেন এখানে যেমন আমি আমার ব্লু স্পিয়ার ডিজাইনটা আমি খুঁজতেছিলাম ওটা আমার পছন্দ হয়েছে বা আপনি যদি ওভাবে আপনার কোনো পার্টিকুলার পছন্দ না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন যে এখানে বিভিন্ন থিম আছে ক্যাটাগরি আছে এডুকেশন লেখা আছে চার্টস আছে ডায়াগ্রামস আছে বিজনেস আছে ইনফোগ্রাফিস আছে এখানে যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ টেম্পলেটস আছে এখানে আপনি সার্চ করে দেখবেন অথবা আপনি যেটা করবেন যে আপনার যেটা পছন্দ যেমন আমার যেটা পছন্দ ছিল আমার পছন্দ ব্লু স্পেয়ার তো আমি ব্লু স্পেয়ার লিখে সার্চ দিলাম আমার পছন্দের প্রেজেন্টেশন চলে আসলো এটাও ইউজ করতে পারি এটাও ইউজ করতে পারি আমি এটা নিব এটা ইউজ এটা ক্লিক করার পরে দেখবেন যে এই অপশনটা চলে আসবে জাস্ট ক্লিক অন ক্রিয়েট একটু সময় নেবে কারণ ওটার একটা সাইজ আছে পাঁচ মেগাবাইটের মতো ওকে এখানে একটা অপশন আসছে যে গেট গেট হেল্প ফোর সেভেন হ্যাভ এক্সপার্টস ডিজাইন ইউর প্রেজেন্টেশন ফর ফ্রি প্রেজেন্টেশনটা প্রেজেন্টেশন মাস্টার যারা আছে তারা আমার প্রেজেন্টেশন ফ্রিতেই করে দিবে ফরমেট ঠিক আছে ভিউ স্লাইড মাস্টার হ্যান্ড দেন ফিডব্যাক হ্যাঁ ঠিক আছে ইনফরমেট খুব হেল্পফুল ছিল গ্রেট এনি আদার ফিডব্যাক নো থ্যাংকস অনেক ফিডব্যাক দিয়েছি ভাগে গান ভাগ হয়ে গান থেকে আচ্ছা এনিওয়েজ আরও মন দেয় আচ্ছা এখন সো দিস ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন ওকে দেখেন এখানে মন কাড়া নজর কাড়া একটা ডিজাইন এত সুন্দর ডিজাইন আমি কি বলবো হ্যাঁ এইটা দিস ক্যান বি ইউজ ইন আ লট অফ ডিফারেন্ট ওয়েজ হ্যাঁ খুব সুন্দর এটা জিনিস এখানে দেখেন এই যে মাঝখানে যে ইমেজটা আছে এখানে ইমেজটা রিপ্লেস হবো এই জিনিস এই ইমেজটা রিপ্লেস হবো এই যে এখানে যে লোগোটা আছে এটা আপনি চেঞ্জ করতে এখানে দেখবেন এখন টেম্পলেট ইউজ করার কিছু সুবিধা আছে কিছু অসুবিধা আছে এখন টেম্পলেট ইউজ করতে গেলে সুবিধা হচ্ছে যে আপনার অনেক সময় বেঁচে যাচ্ছে যেমন এখানে আপনি জাস্ট ফাটাফাট এখানে সুন্দর করে ক্লিক করে লিখে দিলেই পারলেন আপনার কাজ শেষ আবার এখানে ধরেন এই ছবিটা এই ছবিটা আপনার দরকার না আপনি অন্য ছবি দিবেন ছবিটা জাস্ট চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে গেল এখানে ছবিটা ক্লিক করলেন ফর্ম্যাটে গেলেন এখানে দেখেন এখানে চেঞ্জ পিকচার নামে একটা অপশন থাকা কথা এই যে চেঞ্জ পিকচার তো এখানে যে ফর্ম এ ফাইল হ্যাঁ ফর্ম এ ফাইল আপনি আপনার কম্পিউটারে রাখা কোনো ছবি যদি আপনি দিলেন জাস্ট ফর্ম এ ফাইল ক্লিক করলে ব্রাউজার অপশন আসবে এখান থেকে আপনি আপনার একটা ছবি যেমন আমি আমার এই ছবিটা দিই ইস কি বিচ্ছিরি আল্লাহ ঠিক করতে হবে এরকম কেন তো বাজে আরো নয় এখানে সামহাও ওভাবে ইনসার্ট করার ফলে যেটা হয়েছে এটার অ্যাসপেক্ট নষ্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড ডোন্ট ডু দ্যাট কখনো এইটা দ্যাটস দ্যাটস এন লেসন ফর ইউ গাইস ছবি কখনো এরকম অবস্থায় অনেকে দেখা যায় যে অনেকে ছবি মানে পুরো ফ্রেমটা ফিল করার জন্য টেন এরকম লম্বা করে হ্যাঁ এরকম যে টেনে লম্বা করে এরকম এরকম চ্যাপটা হয়ে থাকে আবার অনেকে যেটা করে অনেকের ছবি দেখা যায় যে এরকম এরকম হয়ে আছে এই যে এরকম হয়ে আছে হ্যাঁ নেভার ডু দ্যাট কখনো ছবির যে অরিজিনাল ডাইমেনশন সেই ডাইমেনশনটা চেঞ্জ করবেন না এখন এটা ঠিক করার জন্য যেটা আমি করতে পারি সেটা হচ্ছে এটাকে আমি আগে একটু আগে আমাকে একটু ঠিক করি আমি হ্যাঁ এটা আমি আগে আমাকে একটু ঠিক করি ওকে 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 এখন আমি যেটা করব এটাকে একটু নামাই এখানে ক্রপ হ্যাঁ ক্রপে আমি ক্লিক করব ক্রপ টু শেপ তো ক্রপ টু শেপে এখানে একটা সার্কেল আছে আমি সার্কেলে এখন আমি ক্রপে যদি ক্লিক করি এখানে আমি রাখতে পারবো যে কোন অংশটুকু আমি রাখতে চাচ্ছি হ্যাঁ এখান থেকে একটু কমিয়ে দিই ওকে লেটসি হ্যাঁ এখন মোটামুটি আই থিঙ্ক ঠিক আছে ওকে আমি ক্রপ করে ফেললাম আমাকে এখন আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো সো এখানে এখানে হালকা একটা স্ফিয়ার দেখা যাচ্ছে ওই স্ফিয়ার অনুযায়ী আমি বসাবো বসায়
থাকে আর সমস্যা নাই ইউ ক্যান টেক হেল্প অফ কিবোর্ড ওই কিবোর্ড আপ এন্ড ডাউন বাটন যেটা আছে সেটা দিয়ে আপনারা এই পজিশনিংটা করতে পারেন আমি অ্যাকচুয়ালি রাইট নাও আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লিকিং দোজ আপ এন্ড ডাউন অ্যারোজ ওটা দিয়ে এটাকে মুভ করা যায় দেন আমি যে ক্লিক করলে এটা আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে আবার ক্লিক করলে এটা আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে সো আমি এখন ক্লিক করে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম সো আমি চাইলে এটাকে এভাবে এডিট করে নিতে পারি সো দেখেন ওই জায়গায় আমি কি করলাম আমি সুন্দর আমার ছবি লাগিয়ে দিলাম এখন আমাকে প্রফেশনাল দেখা যাচ্ছে যেহেতু ইটস আ ব্যাড ফটো ইয়া দ্যাট ইজ মি খুব অনেক মজদারি হয়ে গেছিল ওই সময় আই ওয়াজ অন শেভিং ফর আ ওয়াইল সো এনিওয়েজ সো এইভাবে এটা চেঞ্জ করা যায় বাট এখন দেখেন এখানে এই যে ব্লু জায়গাটা যে দেখতেছেন এই ব্লু জায়গাটা কিন্তু আমি ক্লিক করতেছি বাট এখানে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এই নাম্বারটা পেজ নাম্বারটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন বাট এই যে লোগোটা কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারতেছে না তো এখন যেটা আমি বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে টেম্পলেট ইউজ করার সুবিধা হচ্ছে যে আপনার সময় বাঁচাবে বাট অসুবিধা হচ্ছে এখানে কিন্তু আপনি লিমিটেড আপনার ক্রিয়েটিভিটি এখানে কিন্তু সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতেছে কারণ আপনি এখানে অনেক এলিমেন্ট আছে যেটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না ফর এক্সাম্পল এখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের এই ব্লু কালারটা আপনি এখানে যে ব্লু কালারটা আছে এই ব্লু কালারটা আপনি চেঞ্জ করতে পারতেছে না বাট আপনি চাচ্ছেন এখানে আর একটু ডার্ক একটা কালার আসুক সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব সেই ক্ষেত্রে ট্রাই টু পে অ্যাটেনশন এখানে খুব স্ট্রং ইম্পর্টেন্ট একটা টুল আছে সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আপনি এখানে ভিউতে ক্লিক করবেন এখানে ভিউ নামে উপরে রিবনে অপশন আছে এখানে হোম আছে ইনসার্ট আছে ডিজাইন আছে ট্রানজেকশন আছে অ্যানিমেশন আছে স্লাইড শো আছে রিভিউ আছে ভিউ আছে আপনি যাবেন হচ্ছে ভিউতে ভিউতে যাওয়ার পরে আপনি যেটা করবেন ভিউতে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে বাট আপনি এগুলো কোনোটাই টাচ করবেন না এগুলো কোন দরকার নেই আপনি শুধুমাত্র স্লাইড মাস্টারে যাবেন স্লাইড মাস্টারটা দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংয়েস্ট টুলস অফ পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড মাস্টারে আপনি ক্লিক করবেন স্লাইড মাস্টারে ক্লিক করার পরে দেখবেন যে ফাইলের পাশে এখানে স্লাইড মাস্টার ট্যাপটা ওপেন হয়েছে সো স্লাইড মাস্টারটা কি স্লাইড মাস্টারটা আপনাদের একটু বুঝায় দেয় এখানে দেখেন এই যে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম স্লাইডের ডিজাইন আছে স্লাইড মাস্টারটা কিছু না আপনার যে মেইন প্রেজেন্টেশনটা যেটা থেকে আপনি এখানে আসলেন ওইটার যে কঙ্কালটা সেই কঙ্কালটা হচ্ছে এটা তো এখানে আপনি যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করেন সেটা আলটিমেটলি আপনার মেইন প্রেজেন্টেশনও চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে এটা আই ডোনো প্রেজেন্টেশন পাওয়ার পয়েন্ট কেন এই জিনিসটা করছে বাট এনিওয়েজ এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ আছে কিছু কিছু আবার ঝামেলা করে সো এখন দেখেন এখানে আমি কঙ্কালে চলে আসছি হ্যাঁ ওখানে আমি ক্লিক করতে পারছি না বাট এখানে দেখেন ক্লিক করলে যে এখানে দেখেন এই যে ডটগুলো চলে আসছে এই যে ডট এই যে ডট এর মানে হচ্ছে এটা এখন সিলেক্ট হয়েছে এই যে আমি কিন্তু চাইলে এটাকে মুভ করতে পারি হ্যাঁ এটা কিন্তু এখন মুভেবল তো আমি এটা মুভ করবো না এটা আমি মুভ করবো না এটাকে আমি বসায় রাখবো আচ্ছা এখন জয়েন করলেন একজন সুফি আক্তার এত দেরি বাই দিস কলাবেরি ডি এত দেরি কেন আচ্ছা এনিওয়েজ আমি এখন অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না আমি এখন অন্য মোডে আছি আমি এখন প্রেজেন্টেশনের মোডে আছি আচ্ছা সো এখানে আমি এটাকে ক্লিক করলাম তো আমি এখন ক্লিক করলে যেহেতু আমি ক্লিক করতে পারতেছি সো আই ক্যান ডু এনিথিং উইথ ইট আমি এখন কি করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন এখন ফরম্যাট অপশনটা চলে আসছে আগে কিন্তু ফরম্যাট অপশনটা আসতো না কিছুই হতো না এখন আমি ফরম্যাটে ক্লিক করব ফরম্যাটে ক্লিক করলে এখানে ইউ হ্যাভ আ হোল অ্যানাদার সেট অফ অপশনস তো এখানে আমি ফরম্যাটে ক্লিক করার পর আমি চাচ্ছি এই কালারটা অন্য কালার হবে তো আমি এখানে কি করব শেপ ফিলে ক্লিক করব শেপ ফিলে ক্লিক করার পরে আমি কি করবো দেখেন এখন আমি এখন এটা কিন্তু কালার চেঞ্জ হচ্ছে তো আমি কি করব এই যে ডার্ক ব্লু আচ্ছা এটা না এই কালারটা না এই কালারটা ভালো না এহ এটা খটমটা খেয়াত একটা কালার এই কালারটা মনে হয় এটা আবার বেশি ডার্ক হয়ে যায় এইটা ভালোই না আই থিঙ্ক লেটস গো উইথ দিস ওয়ান ওর দিস ওয়ান দিস ওয়ান ওর দিস ওয়ান আচ্ছা দিস ওয়ান আচ্ছা লেটস গো উইথ দিস ওয়ান না এটা তো আগেরটার মতো কাছাকাছি হয়ে গেল না লেটস গো সামথিং লেটস গো উইথ সামথিং ডার্ক আচ্ছা আমি এটাকে ডার্ক করে দিলাম দেখেন আগের কালারটা ছিল কিন্তু ওই যে এরকম এখন কালারটা হয়ে গেল এটার এরকম আবার চাইলে আমি এটাতেও কিন্তু চেঞ্জ করতে পারি এটাতেও কিন্তু আমি গিয়ে যে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ফরম্যাটে গেলাম ফরম্যাটে যাওয়ার পরে এই যে সেই ফিলে গেলাম সেই ফিলে গিয়ে যে সরি যে আচ্ছা এটা কি সেম কালার না দিস নট সেম কালার এই যে এই কালারটা হ্যাঁ এই কালারটা চুজ করলাম আচ্ছা কে মেসেজ দিয়েছেন একটু মেসেজটা দেখব ক্লাস কি রেকর্ড হচ্ছে ভাইয়া আমি ওয়াইফাইয়ের কারণে একটু মিস করেছি হ্যাঁ ক্লাস রেকর্ড হয়েছে আপনি ওয়াইফাইয়ের কারণে মিস করেছেন ঠিক আছে আপনি এখন জয়েন করতে পারলে বাকি টুকু বাকি ক্লাস টুকু এনজয় করুন
स्लाइड मास्टर जब स्लाइड मास्टर जाओ पर सिलेक्ट होने सिलेक्ट करब सिलेक्ट करारे फर्मेटे जाब फर्मेटे गए शेप फिले जाब शेप फिले गए पचंद कलर टी खूब मजदार मजदार सदा माटा लगता से सो एट स्लैड मास्टर देखी की अवस्था भिउते गलम स्लैड मास्टर गलम सदा किच्छु नाई हाँ तो क्ज करी जाने जा चले पीछे पाठान उपाय की रईक्लिक कर रईक्लिक कर सेंट टू बैक सेंट टू बैक अबशन आज सेंट टू बैक दीब तो जो सेंट टू बैक दौर पर बैकग्राउंडे एड हो गो देखें मास्टर भिउ क्लोज कर आगे करबे होमे जाब होमे गए सिलेक्ट कर सदा कर देते हैं सदा ना कर देखा जाश कलर रखें एक स्टाइल कर नीचे रेटा के सदा कर दी क्लिक करते हैं तो अपना लोगो अपना चायना निजस्व लोगो अपनी लगाबें तो अपनी क्लिक कर जस्ट डिलीट क्लिक कर डिलीट हो जाए चेन्ज कर I don't know why this thing is uploading to one drive. Anyways, okay. So, now our main presentation is to us. So, if you have a template, you can use it. And that is how. এবং স্লাইড মাস্টারটা দেখানোর কারণ হচ্ছে যে আপনার টেমপ্লেট তো পাবেন অনেক জায়গায় এডিট করতে পারবেন আবার দেখা যাবে অনেক জায়গায় এডিট করতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে স্লাইড মাস্টারটা আমি দেখিয়ে দিলাম এই কারণে যাতে ইউ হ্যাভ ফুল কন্ট্রোল ইউ হ্যাভ ফুল ক্রিয়েটিভ কন্ট্রোল ওভার দ্য টেমপ্লেট আপনার টেমপ্লেটে যেভাবে ইচ্ছা তোর মারোড়কে যায় যাইসে যাইসা যাইসা চায় আপ আর যাইসা ভি চায় उसको চেঞ্জ কর সকতে কোই প্রবলেম নেই আচ্ছা আচ্ছা এখন আসি আচ্ছা ঠিক একটু So, according the Ten Commandments of Typography, Ten Commandments. Ah, it's a one more type issue. It's a more than nine gram. I just click on this. Ah, click on this. Save. Ah, save. Yes. Close. Close. Ah, according to this, what is the type? Save. Yes. Ah, do. Give up. Kill. Who is it? What is the type? Mm-hmm. 
ওকে নাও ইট শুড বি সেভড তখন আমি যেটা করছি আমি মোস্ট প্রবাবলি আমি মনে হয় হয়তো ভুলে ওয়েব ভার্সনটা ইউজ করছি ওটার জন্য ওয়েবে আমার আমার ইয়েতে ওয়ান ড্রাইভে সেভ হয়ে যায় বাট এনিওয়েজ নাও ইটস ওকে এখন আই গট ইট এই ইউ ক্যান সি এই প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশন টাইটেল আই হ্যাভ ইট বুম फ्रेंड फ्रेंड खुबेफुल गाइडलैन टेन दस रकम कलर दस रकम कलर मैं दस टाइम कलर यूज करा बहरे अनेक कलर आई कलर आशपास दिए जगह आज कलर ग्रुप जगह आज से ग्रुप गो जिसकेबल सो सब कलर सब फंट जाए कलर को जगह यूज है फर एक्साम्पल जो अपनी स्टाइल चले गए डार्क मोड नाइट मोड 
এখন সমস্ত ডিভাইসে ডার্ক মোড নাইট মোড আসতেছে আমাদের প্রত্যেক অনেকের মোবাইল স্মার্টফোনে দেখবেন যে এখন ডার্ক মোড চলে আসছে টিভিতে ডার্ক মোড ইউটিউবে ডার্ক মোড ফর এক্সাম্পল আই ডোন্ট নো আপনাদের ইউটিউব লুকস লাইক দিস অর নট ফর এক্সাম্পল ইফ আই গোয়িং টু ইউটিউব নাও দিস ইজ মাই ইউটিউব কারণ আমার তো এটা ডার্ক আমার এখানে পুরোটাই ডার্ক সো আমার এখানে ডার্ক কী জন্য কারণ আমি এখানে ডার্ক মোড এখানে আমি ডার্ক মোড দেওয়া আছে এখানে কীভাবে করা যায় এখানে আমি যদি এই যে এখানে আমার যে অ্যাকাউন্ট আছে এখানে আমি ক্লিক করি এখানে যে ডার্ক মোড এখানে যদি ডার্ক মোড যদি আমি অফ করে দিই তাহলে এটা সাদা হয়ে যাবে আবার আমি ডার্ক মোড অন করে দিই তাহলে এটা কালো হয়ে যাবে সিম্পল এস দ্যাট সো সব জায়গায় কিন্তু এখন ডার্ক মোড চলে যায় সো দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য কারেন্ট নর্ম রাইট নাও দিস ডেজ সো আপনাদের উচিত এই যখন ইউর ডিজাইনিং ইউর স্লাইস এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা উচিত আর আবার এই দিকে যখন আমরা এই কালারটায় আসি যেমন যে এরকম প্যাস্টেল কালারটা অথবা এরকম এই গ্রিনিস যে কালারটা এই কালারগুলো ইউজ করা হয় কোন সব জায়গায় এই কালারগুলো ইউজ করা হয়েছিল ট্যুরিজম ট্রাভেল এবং ট্যুরিজম কোম্পানিগুলো এখান থেকে এই যে পাঁচ ছয় সাত আট এই কয়েকটা স্ট্রিপ এগুলো অ্যাকচুয়ালি কর্পোরেট কালার হিসেবে ইউজ করা যায় নয় এবং দশ এগুলো হচ্ছে ট্রাভেল এবং ট্যুরিজম কোম্পানিগুলো বা ভেকেশন সেল ভেকেশন প্যাকেজ সেল করে যে কোম্পানিগুলো তারা এগুলো ইউজ করে কারণ এগুলো একটু হালকা কালার এগুলো একটু এগুলো একটু লাইভলি কালার এগুলো মানুষের মনে হ্যাপিনেস ক্রিয়েট করে আবার এই যে কালারগুলো এক দুই তিন চার এগুলো হচ্ছে ইনফর্মাল প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং বাচ্চাদের শেখানোর জন্য যে প্রেজেন্টেশনগুলো তৈরি করা হয় সেই ক্ষেত্রে এই কালারগুলো অ্যাপ্লিকেবল এখন এখানে দেখেন অনেকগুলো ফন্ট লেখা আছে অনেকগুলো ফন্টের নাম লেখা যেমন এই কালারের সাথে ফিউচার অফ ফন্টটা যায় লিবারেল ফন্টটা যায় মিরিয়ার্ড যায় নভেলটি যায় ওভারহল যায় জিনিভা যায় এই ফন্টগুলো আপনারা কোথায় পাবেন ফন্ট ওয়ান ও ওয়ান নামে একটা ওয়েবসাইট আছে ওই ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে গেলে আপনার যদি ফন্টটা নাও থেকে থাকে অনেক ফন্ট অলরেডি ইউজুয়ালি দেওয়াই থাকে অফিসে মাইক্রোসফট অফিসে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে বাট যেগুলো আপনাদের নাই যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমার জিনিভা লাগবে জিনিভা আপনি ফন্টস ওয়ান ও ওয়ান ফন্টস ওয়ান ও ওয়ান নামে একটা ওয়েবসাইট আছে লেট সি ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাট হিয়ার এই যে ফন্টস ওয়ান ওয়ান ডট কম এখানে এখানে প্রচুর ধরনের ফন্ড আছে এবং সবই ফ্রি হুম সবই ফ্রি এখানে প্রচুর ধরনের ফন্ড আছে এখানে অনেক ফন্ড আছে এবং এই যে ফন্ট স্টাইলস বিভিন্ন ধরনের ফন স্টাইল যেখানে আপনি আর্কিটেকচার ব্র্যান্ড নেম ধরনের আমি ব্র্যান্ড নেম দিয়ে সার্চ দিলাম তো এই যে এখানে বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড নেমের ইয়ে চলে আসবে যে এরকম এরকম স্টিল অ্যারো ফাইশাল হ্যাঁ ফাইশাল আইস বক্স ফন্ট হাউজার নাইট মেয়ার হিন্দি ফন্ট খামফি ডালিক ফিলসফার আই লাভ ওয়ার্কিং উইথ ফন্টস ফন্টস দিয়ে অনেক কিছু করা যায় এবং এটা একটা 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 ব্র্যান্ড আইডেন্টি আইডেন্টি স্টাবলিশ করতে এবং ইয়া দিস ইস দি একদম ওই যে ক্যালকুলেটারের যে ফন্টটা ফ্যান্টাস্টিক আই ডেন্ট নো যেটা এখানে আছে এনিওয়েজ আমার পরে এখান থেকে কিছু ফন্ট ডাউনলোড করতে হবে ওকে সো ইউ ক্যান ডাউনলোড ফন্ডস ফ্রম হিয়ার সো আপনাদের যেটা সুটেবল মনে হয় তো এটা গেলো ফন্ট এবং কালারের খেলা এটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ব্যথা করার দরকার নেই আর আপনার যদি ফন্ট এবং কালার নিয়ে এত মাথা ব্যথা করতে না মন চায় কোনো সমস্যা নেই ওই যে যেটা বলছিলাম টেম্পলেট ইউজ করবেন টেম্পলেটে যে ফন্ট কালার আছে স্টিক টু দ্যাট কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এখন আসি ইউজ কনসিস্টেন্সি দ্যাট মিনস আপনি যে কালার এবং যে ফন্ট ইউজ করতেছেন বি কনসিস্টেন্ট থ্রু উইথ দ্যাট থ্রু আউট দ্য হোল প্রেজেন্টেশন এখানে দেখেন এখানে আমি কি ফন্ট ইউজ করছি এখানে আমি ইউজ করছি কনসলাস এরপরের স্লাইডে যাই এখানেও আমি এখানে আমি ইউজ করছি করবেল কি জন্য কনসলাসটা ইউজ করছি হচ্ছে আমি হেডার হিসাবে হেড হিসাবে মানে কোনো টাইটেল হিসাবে আর বডি হিসাবে আমি ইউজ করছি হচ্ছে করবেল আবার এখানে যাই এখানে আবার কি আছে যেহেতু এটা টাইটেল এখানে কনসলাস আবার এখানে বডিতে যাই বডিতে আছে কনসলাস ও আচ্ছা ইয়ে ঝামেলা হয়ে গেছে একটু এখানে কনসলাস হওয়া উচিত এখানে আরো নো ওয়াইটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে যেহেতু এটা করবেল হয়ে গেছিলো করবেল হওয়া উচিত না এখানে আমার করা উচিত হচ্ছে কনসলাস রাখা উচিত ওকে কারণ এখানে সব জায়গায় বডিতে আমি কি ইউজ করছি আমি কনসলাসই ইউজ করছি তো টাইটেল এবং বডি সব জায়গায় ইউনিফর্ম তো যেটা হচ্ছে আমি এই ধরনের ফন্টটাই দেখেন পুরো প্রেজেন্টেশনে এই ধরনের ফন্টটাই ইউজ করছে কনসলাস তো যেটা হচ্ছে যে একটা ফর এক্সাম্পল আপনি একটা আপনি একটা প্রেজেন্টেশন ডিজাইন করলেন এখানে প্রথম স্লাইডে আপনি ইউজ করলেন এরিয়াল ব্ল্যাক দেন পরের স্লাইডে আপনি ইউজ করলেন এরিয়াল ন্যারো তারপরের স্লাইডে আপনি ইউজ করলেন ইম্প্যাক্ট বিভিন্ন আর প্রত্যেকটা স্লাইডে আলাদা আলাদা ফন্ট তো এই জিনিসটা দ্যাট লুকস রিয়েলি অড এবং লুকস লাইক
দেখেন এখানে সব কিছু জায়গায় মোটামুটি ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু সিমিলার আনলেস আই এম ইউজিং অ্যান ইমেজ ইমেজ ইউজ না করলে বা স্ক্রিনশট ইউজ না করলে দেখবেন যে সব জায়গায় এখানে এরকম এই চক বোর্ডের মতো এই এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি ইউজ করছি সো আমি কিন্তু আমার কাল এবং এটার উপরে আমি সাদা কালারটা ইউজ করছি কারণ এতে কন্ট্রাস্টটা ভালো আসে সো এই এই ইউনিফর্মিটিটা আপনাদের রাখতে হবে কারণ হচ্ছে ধরেন আপনি স্লাইড ডিজাইন করলেন প্রথম স্লাইডটা হচ্ছে নীল কালারের তারপরে স্লাইডটা লাল কালারের তারপরে একটা হলুদ তারপর একটা সবুজ তো এখানে পুরো বেনিয়া সহ কলা হয়ে গেল সো এই বেনিয়া সহ কলা দ্যাট লুকস রিয়েলি অ্যামেচারিস দ্যাট লুকস ডাজেন্ট লুক প্রফেশনাল অ্যাট অল প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশনে একটা থিম থাকতে হবে একটা অ্যাপি একটা স্থেটিক্যাল লুক থাকতে হবে এবং ইট হ্যাজ টু বি ইউনিফর্ম থ্রু আউট দ্য প্রেজেন্টেশন ইউজ কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্টের কথা অলরেডি বলে ফেলছি সেটা হচ্ছে যেমন এটা অ্যাকচুয়ালি আপনার আমার চেয়ে আপনারা বেটার বুঝবেন এই সেন্সটা মেয়েদের আরও বেটার কোন কালার উপরে কোন কালারটা ফুটবে হ্যাঁ কোন কালার উপরে কোন কালারটা বেশি জল জল করে বা বেশি দেখতে সুবিধা হয় বা দেখতে সুন্দর লাগে এই কালার ম্যাচিংটা এটাই হচ্ছে কন্ট্রাস্ট যেমন এখানে আমি ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করছি তার উপরে হোয়াইট এটা তো এটা যে কেউ এটা যে কেউ ফিগার আউট করতে পারবে যে ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে সাদা ফোন দিলে এটা অবশ্যই ফুটবে সিম্পল অ্যাস দ্যাট এই সেন্সটা অবশ্যই আপনারা কাজে লাগাবেন খটমোটা কোনো কালার ইউজ করো না একদম কটকটা কালার ইউজ করো না ফর এক্সাম্পল আমি একেবারে এই যে এরকম এরকম একটা সবুজ কালার দিলাম তার উপরে কড়া হলুদ একটা ফন্ট দিলাম খুব বাজে লাগবে হ্যাঁ ওরকম করার দোকানে আচ্ছা অ্যাপ্লাই ব্রিলিয়ান্স ব্রিলিয়ান্স কীভাবে ইউজ করবেন যেখানে আপনার হাইলাইট করা লাগবে জিনিসটা যেমন এখানে আমি এই এই লাইনটার উপরে হাইলাইট করি আমি চাইলে কিন্তু এটাকে বক্স করে দিতে পারতাম আমি চাইলে কিন্তু এটাকে এই কাজটা করতে পারতাম যে এখানে এটা আমি সিলেক্ট করে আমি এখানে ফর্মেটে গেলাম ফর্মেটে গিয়ে আমি এই শেপটা সিলেক্ট করে আমি এখানে শেপ ফিল এখানে আমি যদি শেপ ফিল দিতাম এরকম রেড হ্যাঁ রেড এরকম একটা রেড বক্স এরকম একটা বক্স আমি দিয়ে দিতে পারতাম হুম এরকম একটা দিয়ে দিয়ে আমি হোমে গিয়ে আমি আবার ফন্ট এই এখানে যে লেখাটা আছে লেখাটাকে আমি কি করলাম লেখাটাকে আমি ধরেন এরকম কটকটা হলুদ করে দিলাম বা এরকম লাল করে দিলাম হ্যাঁ সো এইটা ব্রিলিয়ান্স আন দিস নট ব্রিলিয়ান্স ব্রিলিয়ান্স মানে হচ্ছে যে আপনি এমনভাবে কালার থিওরিটা ইউজ করবেন যেভাবে করে জিনিসটা আপনার লেখাগুলো আপনার যাতে আপনার অডিয়েন্সের চোখে পড়ে লেখাগুলো যাতে সুন্দরভাবে সহজবদ্ধ হয় যেমন এখানে যে আমি কি করছি এখানে আমি হালকা একটা স্ট্রাইক আউট মানে চক দিয়ে দাগ দেওয়া হয়েছে নীল কালারের চক দিয়ে দাগ দেওয়া হয়েছে এরকম একটা স্ট্রাইক আউট দিয়ে দিছে সো দ্যাট ইজ দ্য সাটল ব্রিলিয়ান্স দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ আর হ্যাঁ খুব বেশি কালার এফেক্ট ইউজ করে প্রেজেন্টেশনটাকে মানে যাতে একদম খেত মার্কা বানায় ফেলবেন না খটমটে বানায় ফেলবেন না এটার জন্য যেটা হচ্ছে সেখানে একটা কালার থিওরি আছে যে কোন কালারের সাথে অ্যাকচুয়ালি কোন কালার যায় এই জন্য আপনাদের এখানে আরেকটা গাইডলাইন আমি দিয়ে দিচ্ছি এটাকে বলা হয় টেন কমান্ডমেন্টস অফ কালার থিওরি সো এই ক্ষেত্রে এটা আপনি ইউজ করবেন কেন কারণ হচ্ছে এখানে দেখেন সিম সেম এখানে ডিফারেন্ট কালারের মধ্যে কন্ট্রাস্ট আনা যায় ফর এক্সাম্পল এই কালারটা দেখেন এটাকে একটু বড় করে তাহলে আপনার জন্য দেখতে সুবিধা হবে আচ্ছা এখন আই হোপ একটু ক্লিয়ার একটু ভালো দেখা আছে এখানে দেখেন এখানে একটা নেভি ব্লু কালার আছে নেভি ব্লু কালারের উপরে এখানে একটা ইয়েলো ইয়েলো কালার দিয়ে করা হয়েছে তো নেভি ব্লুর উপরে ইয়েলোটা কিন্তু খুব সুন্দর ফুটছে এখানে আবার দেখেন এখানে গ্রিন কালার এই যে গ্রিন কালারের উপরে সাদা দিয়ে লেখা হয়েছে এটা অবশ্যই ফুটবে রেডের উপরে সাদা অবশ্যই ফুটবে এটা খুবই পপুলার একটা কন্ট্রাস্ট ইয়েলোর উপরে যদি সাদা এটাও খারাপ না ব্লুর উপর সাদা এটা আমার খুব ফেভারেট একটা কন্ট্রাস্ট আবার এরকম দেখেন পার্পলের উপরে ইয়েলো এটাও ফুটতেছে আবার সেম কালারের মধ্যেও কিন্তু জিনিসটা কন্ট্রাস্ট আনা যায় যেমন এখানে দেখেন এখানে একটা রেডিশ হালকা রেডিশ বা স্যামন কালার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করা হয়েছে এর উপরে রেড কালারের ফন্ট এবং এলিমেন্ট ইউজ করা হয়েছে সো এটাও কিন্তু খারাপ লাগতেছে না ভালোই লাগতেছে যদিও এটা একটু খটমটা হয়ে আছে যে হলু হলুদের উপরে লাল তারপরে যা এটা একদম খটমটা আবার দেখেন সেম কালার প্যালেটের মধ্যেও ডিফারেন্স আনা যায় যেমন এখানে দেখেন সাদা এটা হালকা লাইট অ্যাশ কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করা হয়েছে তার উপরে ডিপ অ্যাশ কালারের এলিমেন্ট এবং ব্ল্যাক কালারের ফন্ট এবং চাকা দিয়ে এখানে কন্ট্রাস্ট আনা হয়েছে আবার দেখেন এখানে ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডে লাইট অ্যাশ এবং ডার্ক অ্যাশ এবং হোয়াইট কালার দিয়ে এখানে আনা হয়েছে তো এটা কি সবই দেখেন এই যে পুরো প্যালেটটা হচ্ছে যে একদম সাদা থেকে কালো এই প্যালেটটা ইউজ করা হয়েছে অন্য অন্য জায়গায় দেখবেন যে অন্য ডিফারেন্ট কালারের মিক্সচার আনা হয়েছে এগুলো আবার হচ্ছে বেশি বেশি মাল্টি মাল্টি কালার এগুলো আবার মাল্টি কালার এগুলো অনেক ঝামেলার জিনিস এনিওয়েজ আপনি যদি ইফ ইউ ক্যান মেক ইট ওয়ার্ক ইউ ক্যান গো ফর ইট সো এটা হচ্ছে কালার তো কো
বেশি খুব বড় কিছু করবে না দ্যাট মিনস একটা প্রেজেন্টেশন আপনি তৈরি করবেন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রেজেন্টেশনটার এত স্লাইড আপনি দিবেন যাতে আপনি একটা পনেরো থেকে বিশ মিনিটের সেশন আপনি কভার করতে পারেন ডিপেন্ডিং অন দ্য রিকোয়ারমেন্ট এখন আপনাকে যদি বলা হয় যে না আপনাকে এক ঘন্টার প্রেজেন্টেশন দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে তখন আপনি বেশি স্লাইড তৈরি করতে পারেন বাট আপনাকে যদি বলে দেওয়া হয় যে না টাইম আপনার টাইম বাউন্ড ইট হ্যাস টু বি উইদিন ফিফটিন মিনিটস বা টোয়েন্টি মিনিটস আবার যদি টাইম বলে নাও দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি পনেরো থেকে বিশ মিনিটের বেশি না যাওয়াটাই উত্তম কারণ একটা প্রেজেন্টেশনের সবচেয়ে সুইট সবচেয়ে সুন্দর মানে দ্য সুইট লাইন অফ এ প্রেজেন্টেশন বা সুইট সুইট টাইম লাইন হচ্ছে দশ থেকে পনেরো মিনিট ম্যাক্সিমাম বিশ মিনিট এর উপরে গেলে প্রেজেন্টেশন স্টার্টস বিকামিং মানে স্টার্টস টু বিকাম ভেরি বোরিং ওকে সো কিপ ইট শর্ট দি সেপ খুব বেশি ইয়া করার দরকার নাই আর ওনলি কিওয়ার্ডস ওনলি কিওয়ার্ডস প্রেজেন্টেশনে এখানে দেখবেন আমি কিন্তু কোনো একটা স্লাইডেও কোনো রচনা লিখি নাই বা কোনো প্যাসেজ দিই নাই এখানে দেখেন এটা কিন্তু আমি পুরো এরকম পুরো সেন্টেন্স দিয়ে প্যাসেজ লিখতে পারতাম বাট আমি কিন্তু সেটা করি না আমি কি করছি এটাকে ভেঙে ভেঙে বুলেট পয়েন্টে দিছি সো এটাই হচ্ছে কিপ ইট শর্ট অ্যান্ড সিম্পল এই জিনিসটার মাহাত্ম এখানে দেখেন ওনলি কিওয়ার্ডস অন ইউর স্লাইডস অ্যাবসলুটলি নো ফুল সেন্টেন্সেস কোনো ফুল সেন্টেন্স ইউজ করবেন না শুধুমাত্র কিওয়ার্ডস এবং কি ফ্রেজেস এগুলো ইউজ করবেন অ্যান্ড নেভার রিড ইউর স্লাইডস ট্রক ফ্রিলি কখনো স্লাইড থেকে দেখে দেখে পড়তে যাবেন না ওটা নিয়ে আপনার আমরা অবশ্য একটু পরে আরও ডিটেল ডিসকাস করবো যখন আমরা প্রেজেন্টেশন ডেলিভারির ব্যাপারগুলো কোথাও নিয়ে কথা বলবো তখন বাট এখন যে ছোটো বলে বলে লাগে সেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু পোট অনলি কিওয়ার্ডস অন ইউর স্লাইডস এবং কোনো ফুল সেন্টেন্স ইউজ করা যাবে না কারণ হচ্ছে প্রেজেন্টেশন থেকে যদি শেখার মতো কিছু না থাকলো হ্যাঁ সবগুলো স্লাইড থেকে তো আর সবগুলো স্লাইডই শেখার মতো কিছু কিছু আছে বাট পুরো স্লাইড তো আর কি আপনার অডিয়েন্স মুখস্থ করে যেতে পারবে না সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে হবে যেখানে শিক্ষণীয় বিষয় যেটা সেটাকে আউটলাইন করে দিতে হবে সেটা আপনি করতে পারেন টেক ওয়ে পয়েন্টস এর ফর্মে সো টেক ওয়ে পয়েন্টস কিছু না দুই তিনটা বা পাঁচটা হচ্ছে বুলেট পয়েন্ট বা ছোট ছোট কি ফ্রেজ এগুলোকে টেক ওয়ে পয়েন্ট দ্যাট মিনস আপনার প্রেজেন্টেশন থেকে অডিয়েন্স কি শিখতে পারতেছে এটা আপনি দুইটা জায়গায় পুট করতে পারেন আপনি হয়তো এটা প্রেজেন্টেশন একদম শুরুতে দিতে পারেন দ্যাট মিনস ইন্ট্রোডাক্টরি স্লাইডের পরে সেকেন্ড স্লাইড হিসেবে দিতে পারেন অথবা জাস্ট থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং বা থ্যাংক ইউ এটার আগে একদম ক্লোজিং স্লাইডের আগে আপনি দিতে পারেন আমি মনে করি এটা শেষে দেওয়াই ভালো তাহলে এটা একটা মানে পুরো সেশনটা শেষে একটা রিক্যাপ হিসেবে এটা কাজ করে ওকে সো টেক ওয়ে মেসেজ অবশ্যই থাকতে হবে এখন টেক ওয়ে পয়েন্ট কয়টা থাকা উচিত টেক ওয়ে পয়েন্ট মিনিমাম তিনটা ম্যাক্সিমাম পাঁচটা এর বেশি দরকার নাই কারণ এর বেশি আপনার অডিয়েন্স মনে রাখতে পারবে না কখনোই মনে রাখতে পারবে না সো অলওয়েজ এটা হচ্ছে কিছু না আপনার প্রেজেন্টেশনে যা যা শিক্ষণের বিষয় তার একটা সামারি মাত্র আর কিচ্ছু না যেমন আজকের প্রেজেন্টেশন আরো কিছু আমি বলি যে আজকের কি পয়েন্ট কি আজকের টেক ওয়ে পয়েন্ট হচ্ছে ওয়ার গান লার্ন হাউ টু মেক এ প্রেজেন্টেশন হাউ টু ডিজাইন এ প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড হাউ টু ডেলিভার এ প্রেজেন্টেশন সো আমার তিনটা টেক ওয়ে পয়েন্ট আমি দিয়ে দিলাম এটা আমি একদম প্রেজেন্টেশন শুরুতে বলতে পারি যে হ্যালো আইম ইজ লিঙ্কেন টুডে ওয়ার গান টক অ্যাবাউট প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড টুডে ওয়ার গান লার্ন হাউ টু মেক এ প্রেজেন্টেশন হাউ টু ডিজাইন এ প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড হাউ টু ডেলিভার এ প্রেজেন্টেশন অথবা আমি শেষে একদম বলতে পারি যে ওকে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর সেটিং থ্রু দ্য হোল প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড আই হোপ ইউ হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন টুডে ইজ হাউ টু মেক এ প্রেজেন্টেশন হাউ টু ডেলিভার ডিজাইন এ প্রেজেন্টেশন and how to deliver a presentation but shish add images obviously images chobi photo photograph eh pic egula use korben add images use images amon ekhane ekhane bino jaga ami kintu bino images use korchi ha ekhane je bino jaga ami images use korchi nale apnara bujhte parben na ha ekhane dekhen amon ekhane image dise to ekhane chobi dise ki jonno apnader bojhar sarthe karon ei jinish gula kintu likhe bujhano almost impossible ইম্পসিবলই বলা চলে তো যেখানে বুঝতে অডিয়েন্সকে মনে করেন যে হ্যাঁ একটা জিনিস বলে বোঝানো অসুবিধা অবশ্যই ইমেজ ইউজ করবেন এখন ইমেজ কোথা থেকে ইউজ করবেন ইমেজ ইউজ করার অনেক তরিকা আছে ইমেজ ইউজ করার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন আপনি এখানে ইনসার্টে যাবেন ইনসার্টে যাবার পরে এখানে দেখবেন হয়ে গেল ইনসার্টে যে পিকচার্স আছে হ্যাঁ পিকচার্স আপনি যদি ক্লিক করেন এখানে দিস ডিভাইস আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে একটা ব্রাউজার ওপেন হবে এটা আপনি আপনার কম্পিউটারে সংরক্ষিত যে ছবিগুলো সেগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন বাট আপনি যদি চান যে আপনি অনলাইন থেকে আনবেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ক্লিক করবেন অনলাইন পিকচার্স এখানে সেক্ষেত্রে এই যে বিং সার্চ ইম
চলে আসবে তো এখানে দেখেন অল এখানে সব সময় এই ফিল্টারটা অন করে রাখবেন ক্রিয়েটিভ কমন্স অনলি তাহলে আপনারা সব সময় কপিরাইট ফ্রি ইমেজেস পাবেন তো এখান থেকে যত ইমেজেস যত ইমেজেস আসবে এগুলো আপনি নির্দ্বিধা এখানে জাস্ট ক্লিক করলেই ক্লিক করে ইনসার্টে ক্লিক এখানে যে ইনসার্ট লেখা আছে ক্লিক করে আমি যদি ইনসার্টে ক্লিক করি তাহলে এটা আমার প্রেজেন্টেশনে চলে আসবে এবং এটা ইটস ফ্রি টু ইউজ দিজ আর টোটালি ফ্রি টু ইউজ আর এছাড়া আপনি যদি অন্যান্য কোনো ওয়েবসাইট ফর এক্সাম্পল পেক্সেল বা কি বলে গেরি ইমেজেস হ্যান ত্যান আপনি ওই সব জায়গা থেকে বা পিক স্টক এসব জায়গা থেকে যদি আপনি ইউজ করতে চান ইউ ক্যান ডু দ্যাট এজ ওয়েল আচ্ছা আর দেন হচ্ছে স্পেয়ারিংলি ইউজ অ্যানিমেশনস অ্যান্ড মিডিয়া সো আপনাকে অ্যানিমেশন এবং মিডিয়া ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে উদার হতে হবে এটা আপনি যেখানে যেখানে লাগবে সেখানে অ্যানিমেশন ইউজ করবেন যেখানে লাগবে না সেখানে ইউজ করবেন না অ্যানিমেশনের ব্যাপারটা যদি আমি আসি এখানে যে অ্যানিমেশন যেমন এখানে একটা অ্যানিমেশন পেন আছে এখানে আপনি অ্যানিমেশন পেনটা যদি আপনি ওপেন করেন এই পেনে দেখেন এখানে অ্যানিমেশনের অপশন আছে আসবে তো এখানে সব কিছু গ্রে করা কারণ হচ্ছে আমি কিছু সিলেক্ট করি না ফর এক্সাম্পল এই আট নাম্বারটা এই আট নাম্বারটা আমি সিলেক্ট করলাম তো আমি চাই যখন আমার প্রেজেন্টেশন শুরু হবে তখন এই স্লাইডে আমি যখন আসবো তখন এটা উড়ে আসবে এরকম উড়ে আসবে বা এরকম এরকম ভেসে আসবে বা আমি চাই এরকম এরকম আসবে বা আমি চাই এভাবে আসবে আরও আছে দেখি আর কি আছে এরকম বুম বুম আবার আমি চাই এভাবে আসবে হ্যাঁ ঘুরবে এরকম আবার আমি চাই এরকম বাউন্স করে আসবে হ্যাঁ ভেরি ফানি এরকম পালস দিবে এখানে অনেক রকম অ্যানিমেশন আছে সো আমি এখানে কিছু ইউজ করবো না কারণ এখানে আপনি চাইলে আপনি এখানে এখানে টেক্সটাকেও করতে পারেন বা অন্য কোনো এলিমেন্ট এনে সেটাকে আপনি ইউজ করতে পারেন টোটালি আপ টু ইউ এবং এখানে চাইলে যেটা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এটাকে এখানে সিলেক্ট করি এখানে সিলেক্ট করে আমি দিলাম যে ফ্লাই ইন তো আমি ইচ্ছা আছে এটা আস্তে আস্তে আসুক তো আমি এখানে কি করবো এখানে দেখেন ডিউরেশন নামে একটা অপশন আছে এখানে ডিউরেশন এখানে যদি আমি দুই সেকেন্ড করে দিলাম দুই সেকেন্ড করে দিলে এখন আমি প্রিভিউতে যদি ক্লিক করি আস্তে 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 আমি চাইলে আরও স্লো করতে পারি তিন সেকেন্ড করে দিলাম তো আমি এখানে যদি প্রিভিউতে ক্লিক করি অনেক আস্তে আসবে ওকে সো আমি এটার কোনোটাই করব না আচ্ছা তো যেখানে আপনার দরকার সেখানে আপনি ইউজ করতে পারেন আরেকটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে জিফ ইউজ করা যায় যেমন আপনারা যদি সার্চ করেন ফর এক্সাম্পল আমি বললাম বুক আমি একটা বইয়ের ছবি ইউজ করতে চাই বুক আমি লিখলাম জিফ আচ্ছা আমি চাচ্ছি যে পিএনজি জিফ ইউজ করতে কারণ আমি চাই যে ওটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু হাতে না থাকে এই আমি পিএনজি জিফ লিখলাম সো এখন আমি এখানে যেটা আমাকে করতে হবে এখানে খুলে খুলে দেখতে হবে যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি পিএনজি কোনটা পিএনজি না যেমন এটা না এটা যদি ক্লিক করি এটাও না এটা না এসব পিএনজি আছে ঠিক আছে ওরা ডু এস চিফটা দেখি কপি করলাম ইমেজটাকে আমি কপি করে আমি নতুন প্রেজেন্টেশনে গেলাম এখানে আমি এখন জাস্ট করি এটা জিফ হিসেবে তো এখন এটা যেহেতু আশেপাশে একটা কমলা একটা কমলা রঙের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখন জিফ ফাইটের সুবিধা হচ্ছে যে এটা আপনাকে কষ্ট করে অ্যানিমেট করা লাগছে না অ্যানিমেট করাই আছে অ্যানিমেশন দেওয়াই আছে বাট অসুবিধা হচ্ছে এটাকে আপনি ক্রপ করতে পারবেন না বা অন্য কোনোভাবে ম্যানিপুলেট করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে এটাকে যদি আমি ক্রপ করি তাহলে এই জিফটা আর কাজ করবে না এটাকে যদি আমি যে ফর্ম্যাট দিয়ে এখানে যদি কেটে ফেলি এটা সিল করে এখানে যে ক্রপ করার অপশন আসবেই না এটাকে আপনি ক্রপ করতে পারবেন না বা আপনি যদি অন্য কিছু করতে এখানে যদি আমি কালার চেঞ্জ করি বা কিছু করি এই জিনিসটা এই জিফটা আর কাজ করবে না ইউজুয়ালি সাধারণত কাজ করে না তো আমি যেটা করতে পারি এটাকে আমি এখন তারপর আমি চাচ্ছি এটা ইউজ করতে সেক্ষেত্রে আমি কি করলাম 
আমি এটাকে আমি এটাকে এখানে রাখলাম আমি চাচ্ছি যে এটা থাকুক এখন এটাকে দেখেন এটাকে আমি কিভাবে ইউজ করতে পারি তো আমি যদি একটু ক্রিয়েটিভ হই আমি চাইলাম যে এই স্লাইডটার রং এরকম অরেঞ্জই আমি এটাকে এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিশিয়ে দেব তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব আমি প্রথমে এখানে যাব এখানে গিয়ে একটা শেপ ক্রিয়েট করব শেপ ক্রিয়েট করলাম শেপ ক্রিয়েট করার পরে এখানে ইউজুয়ালি প্রত্যেকটা শেপে একটা আউটলাইন দেওয়া থাকে আমি কি করব আউটলাইনটা রিমুভ করে দেব তো এখন এটা একটা সলিড কালার হয়ে গেল আশেপাশে কোনো আউটলাইন নাই তো এখন আমি কি করব এটাকে একটু বড় করি বড় করে এই যে শেপ ফিলে যাব শেপ ফিলে যাওয়ার পরে শেপ ফিলে দেখবেন একটা টুল আছে আই ড্রপার আই ড্রপার টুলটা আমি নিব আই ড্রপার টুলটা নেওয়ার পরে দেখেন একটা আই ড্রপারের সিম্বল আসছে তো এখানে আমি ক্লিক করব তাহলে কি হলো এই কালারটা আমি এখানে নিয়ে আসলাম অ্যাবজর্ভ করে নিলাম অ্যাবজর্ভ করে নেওয়ার পরে আমি এখন যেটা করব এটা এখানে বসালাম বসানোর পরে আমি রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে আমি এটা কি করব সেন্ড টু ব্যাক আমি এটাকে পিছনে পাঠাই দেবো তাহলে পিছনে পাঠাই দিলে কি হলো এখন এটা সামনে আছে ওটা পিছনে আছে তো এখন আমি কি করলাম এটাকে জাস্ট টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ইউজ করে ফেললাম তো এখন কি মন বোঝা যাচ্ছে মোটামুটি যে খুব খেয়াল না করলে বোঝার কোনো উপায় নাই যে এটা একটা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড সো এই যে আমি এটাকে কি করলাম এই বইটাকে এখন আমি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় রাখতে পারি এটাকে আমি একটু বড় করলাম রেখে এটাকে আমি মাঝখানে আনি মাঝখানে আনা হলো মাঝখানে আনা হলো এখন আমি কি করব ইনসার্ট আচ্ছা ইনসার্ট যেটা আমি দিই সেটা হচ্ছে টেক্সট বক্স আমি একটা টেক্সট বক্স পাবো তো আমি এখানে টেক্সে ক্লিক করলাম এখন কি ভালো দেখা যাচ্ছে না এটাকে আরো বিউটিফিকেশন করতে হবে আমি টেক্সটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এটাকে আমি কি করবো এটাকে আমি হোয়াইট কালার আনবো যাতে থিমটা থিম থিমটার সাথে যায় এখন আমি কি করব এখানে ফর এক্সাম্পল আমি একটা সুন্দর ফন্ট ইউজ করি এই ফন্টটা ইউজ করি এখন এটা কি করবো আমি একটু বড় করব আপনার আচ্ছা এই পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশন আছে কি বুঝতে কোনো অসুবিধা বা কিছু আর এটা অ্যাকচুয়ালি জাস্ট দেখার জিনিস তো রেকর্ডিংটা আপনার পরে বারবার চেক করে নিয়েন স্টেপগুলো ফলো করেন তাইলে হবে ওকে সো এটা গেল এখন হচ্ছে কিপ ইউর অডিয়েন্স ইন মাইন্ড আপনার নিজের মুনশিয়ানা দেখানোর জন্য জাস্ট প্রেজেন্টেশন বানালে হবে না অডিয়েন্স যাতে কি অডিয়েন্স কি বুঝতে পারতেছে না পারতেছে অডিয়েন্সের মাথায় প্রেজেন্টেশনটা ঢুকতেছে কিনা এই জিনিসটা মাথায় রেখে আপনাকে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করতে হবে ইটস নট অ্যাবাউট হোয়াট ইউ ক্যান শো ইটস ইটস অল অ্যাবাউট হোয়াট দ্য অডিয়েন্স মাইট লার্ন ফ্রম দিস সো অডিয়েন্সকে মাথায় রেখে আপনার জিনিসটা ই করা দরকার সো এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে যে অডিয়েন্স কি জানতে পারে অডিয়েন্সে কতটুকু জানার কোথায় ব্যাপারে এই জিনিসটা আপনাকে একটু মাথায় রাখতে হবে এবং আপনাকে বুঝতে হবে যে অডিয়েন্সের ইন্টারেক্ট লেভেল কোন জায়গায় আছে এটা অনেক সময় জানা যায় অনেক সময় জানা যায় না কারণ এমন যদি হয় যে সারপ্রাইজ ক্রাউড বা আপনি জানেন না যে অডিয়েন্সের কারা থাকবে সেক্ষেত্রে জানা মুশকিল বাট সেক্ষেত্রে তারপরে চেষ্টা করবেন যে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস প্রেজেন্ট করার জন্য যে জিনিস সবাই জানে 
সেই জিনিস প্রেজেন্টেশন না দেওয়াটাই উত্তম এবং যে জিনিস লোকজন জানতে চায় না সেটাও দেওয়ার দরকার নাই ফর एग्जांपल আমি আপনাকে বললাম যে আপনি প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন হ্যাঁ ইট শুড বি এ প্রেজেন্টেশন অন প্রেজেন্টেশন লাইক 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 হোয়াট আই এম ডুইং রাইট নাও আমি কি আপনাদেরকে শুরুতে কোনো সংজ্ঞা দিছি বা কিছু হিস্টোরি মিস্টরি প্রেজেন্ট করছি নো অনেকেই দেখা যায় যে প্রথমে সংজ্ঞা দিবে একদম ছোটবেলার মতো সংজ্ঞা উদাহরণ ইতিহাস এগুলোর কোনো দরকার নাই দোজ আর নট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস সেগুলো প্রেজেন্ট করেন যেগুলো অডিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগাতে পারবে কারণ সংজ্ঞা কাজে লাগাতে পারবে না কোনো জায়গায় ইতিহাস কোনো জায়গায় কাজে লাগাতে পারবে না এক্সাম্পল কোনো জায়গায় কাজে লাগাতে পারবে না কোন জায়গায় কাজে লাগাতে পারবে কোনটা কাজে লাগাতে পারবে সেটা হচ্ছে যে যেমন যে আপনাদের যেটা দেখালাম যে কালার থিওরি দেন টাইপোগ্রাফি থিওরি এগুলো এগুলো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট দ্য অডিয়েন্স উড ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট আচ্ছা অ্যান্ড দেন প্র্যাকটিসিং এর ব্যাপার তো প্র্যাকটিস ইউর প্রেজেন্টেশন লাইক আ প্রফেশনাল এর মানে হচ্ছে আপনার স্লাইডে আপনি কি বসাচ্ছেন না বসাচ্ছেন এটা নো ইউর স্লাইড ইনসাইড আউট প্রেজেন্টেশনটা একদম আপনার মোস্ট থাকা উচিত একদম আপনার টোটালি জানা থাকা উচিত অনেক সময় যেটা হয় যে স্টুডেন্টদের যখন আমরা বলি যে প্রেজেন্টেশন দেন আপনাদের যখন ফাইনাল পরীক্ষা হবে তখন তো অবশ্যই প্রেজেন্টেশন দেওয়া লাগবে ওখানে জুবাইর ভাই থাকবেন মোস্ট প্রবাবলি এবং এটাই হচ্ছে আপনাদের ফাইনাল এক্সামের সবচেয়ে বড় পার্ট এটার উপরে এটার উপর এটার উপরে অনেক মার্কস তো আপনাদের সার্টিফিকেট পেতে হলে যে এক্সামটা দিতে হবে সেখানে প্রেজেন্টেশনটা ইজ দ্য মোস্ট ক্রুশাল ওয়ান ওখানে জুবাইর ভাই থাকবেন আমাদের স্টুডেন্ট অপারেশনসের টিমের না থাকবেন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম থেকে থাকবেন মেন্টররাও যে কেউ থাকতে পারেন ঠিক নাই এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল মনিটরও থাকতে পারেন সো ভালো অডিয়েন্স থাকে এক্সটার্নাল এক্সামিনারও থাকেন সো সেখানে আপনাদের প্রেজেন্ট করা লাগে তো যেখানে এরকম এক্সামে যখন দেখি যে স্টুডেন্টরা প্রেজেন্টেশন করতে আসে প্রেজেন্ট নিয়ে আসে যেখানে স্টুডেন্ট হারসেলফ ডাজ নট নো ওয়ার্স ইন দ্য প্রেজেন্টেশন কারণ সে কি করছে সে জাস্ট আগের রাতে বা জাস্ট আসার আগে কোন রকম কপি পেস করে বিভিন্ন জিনিস বসায় নিয়ে আসে সে দেখে দেখেও পড়তে পারতেছে না এত কষ্ট হুম দেখে দেখেও পড়তে পারতেছে না স্পেলিং মিস্টেক করতেছে ঠিক মতো বলতে পারতেছে না একটা মানে কঠিন শব্দগুলো ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারতেছে না তখন আমরা বুঝে ফেলি যে কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা সো অ্যাপারেন্ট তো এটা লুকানোর কোনো ওয়ে নাই আপনার যদি প্রেপারেশন না থাকে এটা আপনার ধরা পড়বেই আপনার প্রেজেন্টেশনে ইফ ইউ আর নট প্রিপেয়ার্ড ওয়েল অ্যান্ড সেই জন্য প্রেজেন্টেশন একদম টপ টু বটম জানা খুবই বাদ এটা একদম বাধ্যতামূলক প্লাস আপনার প্রেজেন্টেশন আপনি এমন কিছু দেবেন না যে জিনিসটা আপনি জানেন না জিনিসটা আপনার জানা নাই ফর এক্সাম্পল কঠিন একটা টার্ম আপনি ইউজ করেছেন বা কঠিন একটা শব্দ ইউজ করেছেন ওটার মিনিংটা অবশ্যই জেনে যাবেন কঠিন কোনো একটা ক্লেম আপনি করেছেন বা একটা স্টেটমেন্ট আপনি দিয়েছেন ওই স্টেটমেন্টটার পিছনের থিওরিটা কি অবশ্যই আপনার জানা থাকা উচিত এখন যেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন শুধুমাত্র কি ওয়ার্ডসগুলো থাকবে কারণ প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে আপনার আপনি কি বলবেন সেটা হচ্ছে একটা আউটলাইন তৈরি করে দেয় আপনি কি বলবেন সেটা আপনার মাথায় অবশ্যই থাকতে হবে সো স্পিক ফ্রিলি প্রেজেন্টেশন দেখে দেখে কখনো পড়বেন না এটা একদমই ব্যাড প্র্যাকটিস এবং এটাতে নেগেটিভ মার্কিং হয় অ্যান্ড স্পিক উইথ কনফিডেন্স লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার কনফিডেন্স সহকারে বলবেন স্পিক অ্যাট এ স্টেডি পেজ আমি হয়তো একটু তাড়াতাড়ি বলি কারণ হচ্ছে আমাকে অনেক কিছু কাভার করতে হয় আমার এক্সাম্পল ফলো করবেন না এভাবে কথা বলেছে স্পিক অ্যাট এ স্টেডি পেজ keep eye contact with your audience so dekhen ami kinu kichu jaygay pause dilam kichu jaygay emphasis emphasis dilam so that is how you should speak okay so jeta hocche je ekta steady pace e kotha bolben khub slow bolben na khub taratari bolte jaben na ar audience er sathe eye contact obosshoi korben eta ni amra actually pore actually aro alochona korbo ar jeta ami kori eta apnara oi jinish ta chaile ইউজ করতে পারে একটা মুড বোর্ড তৈরি করা মুড বোর্ড কিছু না জাস্ট একটা স্লাইড নেবেন আপনি ধরেন এখানে আমি এরকম এরকম একটা একটা স্লাইড আমি নিলাম হ্যাঁ এই স্লাইডটা নিলাম এই স্লাইডটা আমি আমি আমার প্রেজেন্টেশন আমি কিন্তু এখনও তৈরি করি নি স্লাইড নিয়ে এখানে আমি আমার যা যা পছন্দ সেগুলো আমি বসা নিলাম যেমন ইউজ করবো এই লোগোটা দিব এই কালারটা দিব সব একটা যা একটা ইয়েতে একটা স্লাইডে বসায় না যদি দেখেন এখানে একটা এই রকম একটা মুড বোর্ড তৈরি করে একটা স্লাইডে এখানে সে ডিসাইড তো যিনি তিনি ডিসাইড করছেন সে ইম্প্যাক্ট আর জর্জিয়া এই দুইটা ফন্ট ইউজ করবে ইম্প্যাক্টটা থাকবে হচ্ছে টাইটেল হিসেবে জর্জিয়া থাকবে বডি হিসেবে এই 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 ছবিগুলো এবং এই ক্লিপ আর্টগুলো ইউজ করবে এই এই ক্লিপ আর্টগুলো আইকন হিসেবে ইউজ করবে এবং এই কয়েকটা কালারের কম্বিনেশনে সে এই স্লাইডটা তৈরি করবে আবার দেখেন এখানে আরেকটা এখানে গিল স্যান্স এটা ইউজ করবে এবং গিল স্যান্স লাইট ইউজ করবে ফন্ট হিসাবে এই কয়টা কালার ইউজ করবে এই কয়টা পেন্ট ইউজ করবে এই কয়টা ইমেজ সে ইউজ করবে হ্যাঁ তো এরকম আগে থেকে কালেক
আচ্ছা দেন লাস্ট অফ অল মেকিং এর ব্যাপারে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে রুল অফ থার্ডস রুল অফ থার্ডস এর ব্যাপারে কিছু না এটা কম্পোজিশনেরই আরেকটা রুল সেটা হচ্ছে আপনি স্লাইডটাকে তিনটা ভাগে একটা যেকোনো একটা স্লাইডকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় দেখেন এখানে তিনটা ভাগে ভাগ করা গেছে এখানেও তিনটা ভাগে ভাগ করা গেছে এখানেও কিন্তু তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় তো একটা স্লাইডকে সমান তিন ভাগে ভাগ করলে আপনার অবজেক্টগুলো যেকোনো একটা বা দুইটা অংশের মধ্যে থাকবে ফর এক্সাম্পল এখানে যে কাপটা চায়ের কাপটা কিন্তু চাইলে এই জায়গায় রাখা যায় এই জায়গায় রাখলে কি হবে এখানে একটু জায়গা নষ্ট হবে এখানেও অনেক অনেকখানে জায়গা নষ্ট হবে বাট এখানে রাখার ফলে কি হয়েছে এখানে পুরো জায়গাটা কিন্তু খালি হয়ে গেছে এই জায়গাটা আপনি সুন্দর করে টেক্স বসাতে পারবেন আপেলটা আপেলটা যদি আমি এই লাইনের এখানে দিই যে লাইনটা আপেলের মাছ বরাবর যাচ্ছে তাহলে কি হলো এখানে জায়গাটা নষ্ট হলো এখানেও জায়গা আপনি কম পাইলেন এখানে কি হলো এখানে জিনিসটা আমি এভাবে বসে এমন ভাবে বসানো হয়েছে যে চোখটা একটা লাইনে নাকটা একটা লাইনে মুখটা একটা জায়গা তো তিনটা ভাগে সমান তিনটা ভাগে ভাগে এখন ভাগ করা হয়েছে এটা কম্পোজিশনের একটা রুল তো এইভাবে কম্পোজ এই ফল রুলটা ফলো করলে এটা অ্যাকচুয়ালি লুকস করে এবং এটা ফটোগ্রাফিরও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার রুল অফ থার্স গ্রিড লাইন ইউজ করে এটা আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন আপনার সময় কম্পোজিশন ব্রেক করলেও দ্যাট বিকামস আ নিউ কম্পোজিশন সো এটা জাস্ট জেনে রাখার জন্য খুব বেশি মাথা ব্যথার দরকার নেই এটা নিয়ে লেখা লেখা বা যে কোনো লেখা বা যে কোনো অবজেক্ট বসানো দুইটার ক্ষেত্রেই হ্যাঁ এখন দেখেন এখানে অবজেক্টটা আপনি এখানে বসেন ঠিক আছে বাট লেখা যদি জাস্ট আপনি এটুকুর মধ্যে বসান এই পুরো জায়গায় অবজেক্ট বসান তাইলে আবার একটু খারাপ দেখাবে লেখার জন্য সবসময় একটু বেশি জায়গা রাখতে হয় অবজেক্টের জন্য একটু কম জায়গা রাখা হয় তো অবজেক্টের জন্য জায়গা রাখতে হলে এটা আপনি একটু সাইডে রাখবেন যাতে বাকি জায়গাটা ফ্রি আপ হয়ে যায় যাকে বাকি জায়গাটা যাতে ফ্রি স্পেস থাকে একটু বসানোর জন্য টেক্সট ওকে আচ্ছা সো দ্যাট কনক্লুডস দ্য ফার্স্ট ফার্স্ট পার্ট সো এটা ছিল হচ্ছে মেকিং এর পার্ট মেকিং এ মোটামুটি অনেকগুলো টুলস আপনাদের দেখায় দিছি কালার কিভাবে কপি করতে হয় দেন অবজেক্ট কিভাবে ম্যানিপুলেট করতে হয় সেই জিনিসগুলো আমরা মোটামুটি দেখে ফেলছি এরপরে আমরা যে পার্টটা দেখব সেটা হচ্ছে টোটালি ডেলিভারির পার্ট কারণ হচ্ছে এতক্ষণ যা দেখছি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অনলি টোয়েন্টি অফ দ্য জব মেকিং দ্য প্রেজেন্টেশন বা ডিজাইনিং দ্য প্রেজেন্টেশন দ্যাটস অনলি টোয়েন্টি অফ দ্য জব 80% পার্সেন্ট মার্কস এবং এইটটি পার্সেন্ট সাকসেস ডিপেন্ড করবে আপনি এটা কিভাবে ডেলিভার করতে পারেন সেটার উপরে অনেক বাজেট ডিজাইনও আপনি আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিলের ক্যারিজমার মাধ্যমে এটাকে আপনি স্ট্যান্ড আউট করাতে পারেন সো এই জন্য দ্য প্রেজেন্টেশন স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং কিভাবে আপনি ডেলিভার করবেন সেই নিয়মগুলো আমরা কি করব আমরা এটা ব্রেকের পরে দেব ব্রেক কে বাদ সো স্টে টিউন ফর দ্যাট সো এখন দুইটা পঁয়ত্রিশ বাজে দুইটা ছত্রিশ বেজে গেছে লেটস মিট এগেন অ্যাট থ্রি ও ক্লক তিনটা বাজে আমরা আবার স্টার্ট করবো সো লেটস কুইক ব্রেক রাইট নাও আই গার সেম আই প্রেয়ার্স এজ ওয়াল সো আমরা ব্রেক এর পরে দেখা করি ওকে সো লেটস ইউ সো লেটস স্টার্ট এগেন অ্যাট থ্রি ও ক্লক ওকে সো নাও উই টক অ্যাবাউট দ্য ডেলিভারি অফ দ্য প্রেজেন্টেশন অ্যাকচুয়ালি দিস শুড হ্যাভ বিন মোর ইফেক্টিভ ইফ if it was uh, like a physical class or something but uh, still let's try to make the best of it just to go from so ekhane kichu niyom kanun ache je mane kind of mane this part will actually come consist of um, some do's and don'ts uh, what uh, what uh, regarding when you are delivering the presentation itself so presentation baniye felen sundor bhabe design korlen sundor font dilen sundor color dilen sundor sundor content dilen hmm. সো সব কিছুর পরে এখন ইটস দ্য ডে অফ দ্য প্রেজেন্টেশন সো প্রেজেন্টেশন দিতে যাবার আগে প্রথম যেটা হয় ফার্স্ট যেটা কাজ করে নার্ভাসনেস অনেক মানুষ থাকবে কে কি রকম ভাববে আমি কি এটা ভালো করে বলতে পারবো কিনা বা আমি ঠিকভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবো কিনা দেন আমি যদি কথা মাঝখানে আটকে যাই বা কথার মাঝখানে যদি ফাম্বল করি এরকম করি বেশি সব বেশি বেশি তাহলে কীরকম হবে লোকজন কি ভাবে অল দিস ফিয়ার্স দ্যার অ্যাকচুয়ালি কামিং টু প্লে বাট আপনার যদি কনফিডেন্স থাকে যে যে জিনিসটা আপনি বলতেছেন বা যে জিনিসটা আপনি শেয়ার করতে যাচ্ছেন দ্যাট ইজ গ্যান বি অ্যাকচুয়ালি বেনিফিশিয়াল ফর দ্য অডিয়েন্স সেই ক্ষেত্রে দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট ম্যাটার মাছ বাট হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড ডুইং সার্টেন স্টাফ লাইক বেশি পজ দেওয়া বেশি আটকে যাওয়া বা ইউ আর সার্চিং ফর ওয়ার্ডস এভরি নাও অ্যান্ড দেন এই জিনিস আপনার বারবার করা লাগছে সেই ক্ষেত্রে that would come into consideration and that would be a matter of concern so to speak so ogula amra avoid korar chesta korbo obosshoi but ogula chhara ar ki ki ache first kichu kichu jinish ache je gula actually apnar presentation ke standard korte shahajjo korbe first jeta apni korben 
अच्छे से डिस्क्राइब योर प्रेजेंटेशन इन वन सेंटेंस अपना प्रेजेंटेशन टाके पूरो प्रेजेंटेशन टाके अपनी एक ता सेंटेंस से डिस्क्राइब कर दें एक बार अपने जिस बात में जो भय है कि भावे शंभो का या तो बोल प्रेजेंटेशन हम रहे भावे एक ता सेंटेंस की भावे बोल बोल एक कौन बोल बो हम रहे की भावे बोल बो या दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू डू दैट एक बार इटा कोरा दूसरी तोरी का सेट अपने दूसरा जाए करते पाने सो लेट मी मैक्सिमाइज़ दिस थिंग फर्स्ट ओके सो इटा कोरा दूसरा तोरी का सेट फर्स्ट ऑफ़ ऑल जेटा अपने करते पाने शेटा उच्चे आ अपने इटा शुरू ते बोलते पाने जेटा हमरा बोझीलम so welcome to today's presentation so today's presentation is all about how to making and designing a presentation and at the end how to deliver a presentation it also I'm a client I'm a presentation of Bishabu Sami Bolilam I've read a machine show both the party for example yeah thank you very much for sitting through the whole presentation so today what we discussed about is how to make a presentation how to design a presentation and how to deliver a presentation so I mean I can take a point a key just act a line of what is it act a line of march code this is so that is your presentation in one sentence so basically it is on the original good to stay now can you choose to do this are shop back line of the world of an hour with friends of the major topic will be put on so presentation are also be sure key शेट आपने हर शुरू ते बोलते पारें, और तो बस शेरे शेरे बोलते पारें। तो इटा आपने के इटा मने आपना ऑडियंस के एवं आपना एग्जामिनर के इटा बुझाते साथ जो कर बे जे आपनी ये बापटा थोरोली जाने एवं ये जिन्हें इटा शुरू जाता है ये टोटल सब्जेक्ट आपना आयत तो करा हुए ही है सर। ओके, एस सिंपल बड़ टपिक स्लाइडे जा लेखा है जैसे चिटा देखे देखे पूर्व बिना है स्लाइडे लेखा है जैसे दिस मस्ट बी डन यू हैव टू डू दिस बाय एक और एक और टाइप का प्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स आप अपनी जगह कौन सा बुझाए बोलना है अगर आप एकदम खाईसी गेसी कोर्सी हैं मम्मा के रोको में ये रोको में डरे पे लैंग्वेज यूज़ करना अवश्य है यू हैव टू प्रोफेशनल बट निजेर भाषा है बुझाए लाइक बुझाए बोला चीज़ टक करना है प्रेजेंटेशन लिखे रख बिना सब कुछ है � Experience. 
চেষ্টা করবেন যে টপিকই হোক চেষ্টা করবেন যে ওইটার আলোকে পার্সোনাল কোনো স্টোরি আছে কিনা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন যদি পার্সোনাল কোনো ইন্টারেস্টিং স্টোরি থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন কারণ হচ্ছে একটা স্টোরি एवरीवन লাভস টু হিয়ার স্টোরিজ एवरीबॉडी লাভস স্টোরিজ আমরা ছোটবেলায় স্টোরি না শুনলে ঘুমাইতাম না হ্যাঁ আর কি বলতে তো হ্যাঁ তাই না তো স্পিকারস আর ইউজুয়ালি ভেরি গুড স্টোরি টেলারস কারণ কেন্দ্র দেখবেন Okay, things should be better now. Okay. <clears throat> Yeah, that should fix it. Okay, now what I said, what I said, what I said, what I said, find your own story. So, we have a subject related to our personal story, so we can share our own story. Because usually, what I said, good speakers are usually very good storytellers. We have a public speaking example. पब्लिक स्पीकर देरो देख बैंड जारा जारा भालो भालो पब्लिक स्पीकर आशन टेडेक्स से जारा आशन नारो भीनो जागा जारा आशन तारा शादनों तो जिता हुआ है तारा देख बैंड जिता तेरे पर्सनल कोने एक टा एक्सपीरियंस अवश्य शेयर करूँ मैं उन्नो कारो एक टा स्टोरी शेयर करूँ ओके कारो स्टोरी बोलते हैं जब उमू के रामी देख सी लाम इरोको में एक स्टोरी हुई थी बाकी उमू का एक बार जाना मोते एक जोने इरोको में हुई थी लो यू कैन डू दैट एस वेल बट शेयर अस एमोन ना जे थोड़े ना मैं प्रेजेंटेशन ने प्रेजेंटेशन दी ची आई मैं जब मैं प्रेजेंटेशन रिलेटेड स्टोरी हो इरोको आमर प्रथम प्रेजेंटेशन था की रोकों चिलो। आमर प्रथम प्रेजेंटेशन है श्रम्य। I was really shaky, I was really nervous। आमरे रोकों हुए से, आमी भूले ही सी, आमर खूब बाजे परफॉर्मेंस हुए से, आमर फ्रेंड आउट देखा हार्स चे, हैं तेरा भी विश्व रोकों कैन लाइक दैट। So that can be your personal story। So अगर चुजे find your own story, इटा भालो है प्रैक्टिस, इटा बोला टा भालो है प्रैक्टिस कोर्बे ने बंग also इटा जो ये प्रेजेंटेशन दीपन, जिकाने प्रेजेंटेशन दीपन, शेकन अवश्य जिनिस टा मेंशन कोर्बे। अच्छा, दिन होच्छे identify a clear call to action। Call to action नहीं, हम रागे को था बोलते, ये तो आपने रा जोखन cover letter class course से ठीक ठीक जाने call to action नहीं, हम रा पिशो दालो चुना course से, ये तो मध्य हम रा ना जाए, but ये खाने presentation के क्षेत्रे call to action, आय call to action टक यहाँ पे काजे आशे। एक क्षेत्र आपने ये तो करते बन presentation के क्षेत्रे call to action टक की, जे जे जिनिस टा आपने सीख लेन, छोटा की � uh, so um, from from now on, we're going to make a visually, we're going to design a visually appealing presentation, and we're going to deliver it properly according to the procedures. That's just it. Don't you call it? That means we have learned a lot. So we have to use this to our advantage. So presentation session, which is a call to action, not that. That means that you have to actually substantial things to learn better. So even if you have to use this to your advantage, that's just it. So we have to use this to our advantage. So we have to use this to practice. So we have to use this to our advantage. So we have to use this to our advantage. It's just like it's just a line delay. Go ahead. And the call to action, that's just it. So it's just it. It's just thank you slide that I'm giving you. 
then outline your slides as a storyboard storyboard ta it actually scripting ebong screenplay writing er khetre use hoy but ekhon ekhane slide er khetre storyboard ta kibhabe ashe storyboarding eta niye matha gamanor kichu nai ba ghabranor kichu nai khub simple ekta jinish storyboarding kora mane hocche je sequentially sajano ektar por ekta ek dui ti chronologically sajano for example dekhen ekhane presentation ta ke ami kintu dui ta bhage bhag korchi prothome rakhchi hocche making and designing then ami rakhchi hocche delivering ami ekta ki korte partam je kichu byapar shepar e gula ke ami delivery er modhe ene felte partam abar delivery kichu slide hoyto ami making and designing e rekhe dite partam tale ki jinish sequentially sajano hoyto no amra jinish ta kibhabe shuru kibhabe korchi seta hocche ekdom prothom theke একটা নিউ প্রেজেন্টেশন ওপেন করা থেকে এটার ডিজাইনের বিভিন্ন এলিমেন্টস বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট সবকিছু দেখে 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 দেন আমরা ডেলিভারিং এ আসি তো প্রথমে তো আগে প্রেজেন্টেশনটা বানাইতে হয় তারপর তো ডেলিভারি করতে হয় তাই না তো ডেলিভারি যদি আমি আগে প্রেজেন্ট করতাম আর বেগিং এন্ড ডিজাইনিং তাহলে তো জিনিসটা সিকোয়েন্সটা নষ্ট হয়ে গেল সো এই জন্যই প্রেজেন্টেশনের সাবজেক্টগুলো সব সময় সিকোয়েন্সিয়ালি সাজাবেন একটার পর একটা যাতে আসে এবং একটা সিকোয়েন্স মেইনটেইন যাতে করা হয় এবং জিনিসটা যাতে লজিক্যাল একটা সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে আপনার মনে হলো যে না এটাই কারেক্ট সিকোয়েন্স নো ইট হ্যাজ টু বি লজিক্যাল ইট হ্যাজ টু বি রেশনাল আর প্র্যাকটিস উইথ পারপাস প্র্যাকটিস উইথ পারপাস প্র্যাকটিস কিভাবে করব পারপাস সহকারে এখন প্র্যাকটিসের ব্যাপারে অনেকের অনেক মতবাদ আছে আচ্ছা আমি আগে আপনাদের কাছে শুনি আপনাদের কি মনে হয় একটা প্রেজেন্টেশন কিভাবে প্র্যাকটিস করা উচিত এবং যারা যারা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন তারা একটু বলেন যে আপনারা কে কিভাবে প্র্যাকটিস করছেন প্রেজেন্টেশনের আগে বা আদৌ প্র্যাকটিস করছেন কি না যদি প্র্যাকটিস করে থাকেন সেটাও জানান কিভাবে প্র্যাকটিস করছেন সেটা জানান আর প্র্যাকটিস না করে থাকলে সেটাও জানান তো আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই এবং আর যারা যারা প্রেজেন্ট করেন নাই কখনো তারা একটু আমাকে বলেন যে আপনাদের কি মনে হয় যে কিভাবে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করার পরে কিভাবে প্র্যাকটিস করা উচিত দেন উইল টক অ্যাবাউট ইট बाकीस करत আচ্ছা ওকে ওকে তাহলে আপনি মোস্টলি একলা একলাই প্র্যাকটিস করতেন আর কি তাই না ওকে ওকে আচ্ছা আচ্ছা বাকিদের বাকি আর কেউ কিছু বলবেন ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন এটা নিয়ে টক পাওয়ার এর সেটা হচ্ছে যে এখন প্র্যাকটিস এক একজন আপনারা কয়েকজনের কয়েকটা ভালো ভালো ওয়ে শুনলাম এবং দিস আর অল এফেক্টিভ ওয়েজ অফ প্র্যাকটিসিং এ প্রেজেন্টেশন এখন বাংলাদেশে বিভিন্ন মোটিভেশনাল স্পিকার আছে বহু ভালো ভালো স্পিকার আছে পাবলিক স্পিকার আছেন অনেকে অনেক রকম অনেকে অনেক রকম অনেক ইংরেজি বিদা আছেন তারাও আজকাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে এবং পাবলিক স্পিকিংটা নিয়ে সবাই আজকাল কথাবার্তা বলা পছন্দ করে এবং পাবলিক স্পিকিং হচ্ছে পাবলিক স্পিকিং স্পিকিং এর সাথে 
প্রেজেন্টেশনটার খুব একটা ভালো ইন্টার ইন্টার কানেকশন আছে সেটা হচ্ছে যে পাবলিক স্পিকিং কোনো স্লাইড ইউজ করতেছে না ইউজুয়ালি লোকজন স্লাইড ইউজ করে না আবার আজকাল ইউজ করেও আর প্রেজেন্টেশন অবভিয়াসলি প্রেজেন্টেশন ইউ উইল অলওয়েজ বি কাউন্টেড অ্যাজ আ পাবলিক স্পিকিং স্পিচ আ পাবলিক স্পিচ সো দুইটা অ্যাকচুয়ালি ক্লোজলি ইন্টার কানেক্টেড ভেরি ক্লোজ সো এখন যেটা হচ্ছে যে এখন এটা প্র্যাকটিস কীভাবে করা উচিত অনেকের অনেক মত আছে যেগুলো আমি শুনছি অনেকের কাছে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে বিভিন্ন পণ্ডিতদের কাছ থেকে ইউটিউবেও যেতে যেতে দেখছি বিভিন্ন পণ্ডিত বাংলাদেশের জন্য অনেক পণ্ডিতরা আছেন তারা অনেকে অনেক কিছু বলেন অনেকে বলে যে নিজে নিজে নিজেকে নিজে বলবে হ্যাঁ নিজেকে নিজেকে প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করবেন আই নট সেইং যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করা ইটস রং বাট হ্যাঁ ওখানে অ্যাডভান্টেজ আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে অনেকে এটা 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 বলে সাজেস্ট করে থাকে আবার অনেকে বলে যে আপনি যেটা করবেন আপনার সামনে একটা কিছু রাখবেন হ্যাঁ একটা 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 যে কোনো একটা অবজেক্ট হ্যাঁ যে কোনো একটা অবজেক্ট রাখবেন এটা এটা একটা পুতুল হতে পারে একটা কোলবালিশ হতে পারে একটা একটা বই হতে পারে একটা যে কোনো কিছু হতে পারে ওটা দেখে ওটাকে মনে করবে যে ওটা একটা মানুষ বা ওটা একটা ওটা আপনার অডিয়েন্স ওটার সামনে আপনি প্রেজেন্ট করবেন হ্যাঁ এটা একটা আছে দেন অনেকে বলে যে ফ্রেন্ডদের সামনে করতে বা আপনার সামনে প্রেজেন্ট করতে বা অনেকে বলবে যে ফ্যামিলি মেম্বার কাজেন্স যারাই আছে এনি ওয়ান ইউ ক্যান ফাইন্ড অ্যাট হ্যান্ড যাতে কি আপনি হাতের সামনে পাচ্ছেন এর সামনে প্র্যাকটিস করতে আর এইগুলোই সো এখন এইগুলো সবাই কম বেশি আপনারা ফলো করছেন আই নো দ্যাট এখন আমি একটা একটা করে এগুলো একটা একটা করে অ্যাডভান্টেজ আমরা সেই যে দিজ আর অল মানে ইউজলেস দিজ আর অফিস অফিসলি ইউজফুল এবং মানে যেটা আছে সেটা দিয়ে কাজ চালাতে হয় তাই না সো ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ হোয়াট ইউ হ্যাভ উইথ ইউ উইথ ইউর সফ সো আয়নাতে আয়নার সামনে যেটা করার যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি প্র্যাকটিস তো হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি আসতেছে বাট অসুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে আয়নার সামনে আপনি নিজেকে নিজেই দেখতেছেন আয়নার সামনে দাঁড়ালে এখন যেটা হতে পারে যে আপনি আয়নার সামনে দাঁড়ালেন খুব পরিপাটি হয়ে প্রেজেন্টেশন প্র্যাকটিস করার জন্য আপনি আয়নার সামনে দাঁড়ায় বললেন যে কে কে তুমি এটা কে এটা তো তুমি তো সেরা তোমার প্রেজেন্টেশনই বেস্ট হ্যাঁ আমরা তো সমাদের মধ্যে সবার মধ্যেই নার্সিসিস্টিক একটা সেলফ লুকিয়ে আছে সো আয়নার সামনে দাঁড়ালে সেই নার্সিসিস্টিক সেলফটা অনেক সময় চারা দিয়ে ওঠে তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি প্রপার ফিডব্যাকটা পাওয়া যায় না কার্যকর নাও হইতে পারে আচ্ছা এটা হলো আয়নার ব্যাপার এখন আসি হচ্ছে অবজেক্টের ব্যাপার সো আপনি আপনার সামনে একটা ঝাড়ু রেখা বা একটা একটা বালতি রেখা বা একটা আমার কাছে তো কোলবালিশ কোলবালিশই মনে হয় আই ক্যান নেভার ইমাজিন হ্যাঁ কোলবালিশ এজ এ হিউম্যান বিং সো আমার এরকম অবজেক্ট রেখে প্র্যাকটিস না আমার পক্ষে করা হয় না ওকে সো দ্যাটস আচ্ছা এখন আসি আমরা জ্যান্ত মানুষের ব্যাপারে সো আপনি আপনার ফ্রেন্ডদের সামনে এখন ফিডব্যাক দিচ্ছেন সো এখন ধরেন আপনার আপনাদের গ্রুপে চারজন আছেন আপনার চারজন মিলে একটা প্রেজেন্টেশন দেবেন সো আপনারা আপনাদের ফ্রেন্ড হ্যাঁ ফ্রেন্ড আই উইড সেই যে আয়নার সামনে প্রেজেন্টেশন প্র্যাকটিস করার চেয়ে বা একটা জড় বস্তুর সামনে প্রেজেন্টেশন প্র্যাকটিস করার চেয়ে ফ্রেন্ডদের সামনে করাটা ইটস ইটস আর লিটল বাট স্টিল একদম কমপ্লিট না একদম কমপ্লিট না কারণ হচ্ছে ফ্রেন্ডদের সামনে আপনার আপনাকে জাজ করতেছে কি আপনার ফ্রেন্ডরাই জাজ করতেছে হ্যাঁ ওখানে আপনি ওই সেন্সটা পাচ্ছেন যে যেন্ত মানুষ সামনে একটা অডিয়েন্স আছে একটা অডিয়েন্সের সামনে আপনি প্রেজেন্ট করছেন ওই এসেন্সটা আপনি পাচ্ছেন বাট ফিডব্যাকটা এগেন ফিডব্যাকটা কনস্ট্রাকটিভ নাও হতে পারে এবং ফিডব্যাকটা প্রপার নাও হতে পারে কারণ হচ্ছে আপনার ফ্রেন্ডরাও তো প্রেজেন্টেশন ব্যাপারে পণ্ডিত না সো সেই ক্ষেত্রে তাদের যে ফিডব্যাকগুলো আসবে ওগুলো হয়তো বা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট নাও হতে পারে আর দুই নম্বর হচ্ছে ফ্রেন্ডের সামনে প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে কীরকম হয় কীরকম শয়তানি ফাইজলামি হয় কীরকম ফাঁসাজি হয় ওটা কতটুকু এফেক্টিভ হয় ওটা আমারও ভালো করে জানা আছে আমিও গ্রুপে গ্রুপে প্রেজেন্টেশন দিছি আমরাও প্র্যাকটিস করছি আই উই অল নো যে হাউ দ্যাট প্র্যাকটিস আউট এখেন সো এখানে কাজের চেয়ে অকাজই বেশি হয় স্টাডি ওই ফ্রেন্ডরা মিলে গ্রুপ স্টাডি করার মতো আমরা আজ পর্যন্ত কখনো সাকসেসফুলি গ্রুপ স্টাডি করতে পারি নাই এটা হয়তো আমার ব্যর্থতা অন্যরা হয়তো কারেক্টলি করতে পারে আচ্ছা এখানে একটু ভুল আছে
সো আমার হয়তো এটা আমার আমার হয়তো কনসেন্ট্রেশন কম এর জন্য এনিওয়েজ বা আমার সঙ্গে ফ্রেন্ডরা হয়তো বেশি শয়তান ছিল এই জন্য হয়তো হয় না এনিওয়েজ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট একদম এফেক্টিভ বলা যায় না কিছুটা লিমিটেশন আছে এটাতে এখন এর এরপরে আসি এরপরে যেটা আমরা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি মেম্বারসদের সামনে বা কাজিনদের সামনে যেটা এটা তো একেবারে এফেক্টিভ না কারণ ফ্যামিলি আপনার ধরেন কাজিন বাচ্চা কাছে কাজিন ওগুলো এনে আপনি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন এগেন ওরা তো হেসেই শেষ ওরা হাসতে হাসতে হয়তো শেষ হয়ে যাবে ওরা কোনো কোনো কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক বা ওরা কোনো পজিটিভ ফিডব্যাক বা নেগেটিভ ফিডব্যাক কিছু দিতে পারবে না সো আর বাসায় আব্বম্ব সামনে দিলে আব্বম্ব আব্বম্ব চোখে আমার আমাদের একাডেমিক লাইফ হবে কত দশ দশটা ক্লাস দেশ দেন এইচএসসি তে আরো দুই তো বারো বছর আর গ্রাজুয়েশন আরো চার বছর তো বারো বছর ষোলো আমাদের আমার আমার টোটাল ষোলো বছর একাডেমিক লাইফে আমি একবারই প্রেজেন্টেশন দিছি সেটা ছিল হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ইয়ারের প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশনের সময় থিসিসের থিসিসের পরে যখন আমি কর্পোরেট সেক্টরে ঢুকছি সো চালু করার মোটামুটি দুই তিন মাসের মধ্যে বাকিদেরও কি সাউন্ডের প্রবলেম সো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আই ওয়াজ অ্যাপ্লাইং দ্যাট টু অল মাই প্রেজেন্টেশন ট্যাকটিক্স অ্যান্ড এভরিথিং এবং আমি ওইভাবে প্র্যাকটিস করতাম ওটাতে আমার অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেশন স্কিলটা অনেকখানি ইম্প্রুভ হয়েছিল এখন সেই প্র্যাকটিসটা যেটা আমি সেটা করছিলাম সিম্পল এস দ্যাট আমি অ্যাকচুয়ালি মিথ্যা কথা বলবো না একদম সত্যি সত্যি যেটা সেটা আমি আমার একটা কলিগের কাছ থেকে এই ইয়াটা পাইছিলাম আচ্ছা হ্যাঁ বুঝতে পারছি আচ্ছা যেটা হচ্ছে যে আমি যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমি আমার এক কলিগের কাছ থেকে এই অ্যাডভাইসটা পাইছিলাম যেটা হচ্ছে আমার পরের দিন স্টোরিটা ছিল এরকম যে আমার পরের দিন একটা বড় প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা ছিল দ্যাট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডেলিগেটস ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএফসি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বিশ্ব ব্যাংকের যে ডেলিগেটস তাদের আসার কথা ছিল তাদের সামনে প্রেজেন্টেশন আমার দেওয়ার কথা ছিল কারণ আমার কলিগ ইউজুয়ালি প্রেজেন্টেশনগুলো দিতেন বাট এই উনি একটু অসুস্থ হয়ে গেছিলেন সো এখন আই ওয়াজ দা অনলি ওয়ান লেফট সো তো আমি কিভাবে দিব তো উনি যেটা করছিলেন উনি ওনার প্রেজেন্টেশনটাকে রেকর্ড করে আমাকে পাঠাইছিলেন উনি 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 ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায় প্রেজেন্টেশনটা পুরো দিয়ে ওই ভিডিও রেকর্ডটা আমাকে গুগল ড্রাইভে করে পাঠাই দিছিলেন তো আমি রেকর্ডটা দেখে দেখে আমি ওটা কয়েকবার প্র্যাকটিস করে দেন আমি আই রেকর্ডেড মাই ওন প্রেজেন্টেশন আমি যেটা করছিলাম আমি পুরো প্রেজেন্ট এটা মোটামুটি বেশ বড় একটা প্রেজেন্টেশন ছিল তিপ্পান্ন স্লাইড একটা প্রেজেন্টেশন ছিল অলমোস্ট এক ঘন্টার প্রেজেন্টেশন ওটা সো আমি পুরো প্রেজেন্টেশনটা রেকর্ড করে ওনাকে ভিডিও রেকর্ডিংটা পাঠাই দিয়েছিলাম জাস্ট দেখার জন্য যে আমার আমার প্র্যাকটিসটা ঠিক আছে কিনা তো উনি যখন বললেন যে না ইউ আর ফাইন ইউ আর ইউ আর গুড টু গো তখন আমি পরের দিন প্রেজেন্টেশনটা দিলাম সো ভিডিও রেকর্ডিং মাই সেলফ অ্যান্ড রেকর্ডিং মাই সেলফ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা এই দিস ইজ দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট হেল্প মি দ্য মোস্ট এবং এটা আমি যখন ইউটিউব নিয়ে কাজ বা ভিডিও প্রোডাকশনে যখন আমি কাজ করা শুরু করছি আই হ্যাভ স্টার্টেড মাই ওন ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড এভরিথিং এটা আমাকে অনেক হেল্প করছে এই কাজটা করতে এবং প্লাস আমি যত ভিডিও তৈরি করতেছি আমার ক্যামেরা শাইনেস প্লাস আমার প্রেজেন্টেশন স্কিলস আরও স্ট্রং হচ্ছে সো দোজ অফ ইউ হু হ্যাভ ইউটিউব চ্যানেলস তারা এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করতে পারেন সো যখন আপনারা এক ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায় একটা জিনিস প্রেজেন্ট করতে পারবেন দ্যাট গিভস ইউ দ্য আলটিমেট কনফিডেন্স এটা আপনাকে 
সবচেয়ে বেশি কনফিডেন্স দেবে ওইটার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আপনি মিস্টেক করবেন আপনার যখন একটা মানুষ আপনাকে ফিডব্যাক দিতে যাবে একদম প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি জিনিস কিন্তু সে ফিডব্যাক নাও দিতে পারে তার কাছে মেজর যে জিনিসগুলো চোখে পড়বে সেইগুলোর ব্যাপারে ফিডব্যাক দিবে তারপরে দেখা যাবে যে কিছু খুঁটিনাটি জিনিস কিন্তু রয়েই যাবে আবার তার কাছে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট মনে হবে তার কাছে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট মনে হবে সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট নাও হইতে পারে অন্য কিছু হয়তো সে লিভ আউট করে রাখতেও পারে সো সেই ক্ষেত্রে ইফ ইউ রেকর্ড ইউর সেলফ সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে ইউ ক্যান নট রান অওয়ে ফ্রম ইউর মিস্টেকস অল ইউর মিস্টেকস আর রাইট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ দ্যার ইজ নো ওয়ে টু হাইড ফ্রম দ্যাট সেই ক্ষেত্রে যে ক্যান শেক দ্যার আউট ইউর সেলফ আপনার নিজের কাছেই জিনিসটা বাঁধবে বারবার আপনার নিজের কাছেই খচ খচ করবে জিনিসটা যে এখানে ভুল করছে ওখানে ভুল করছে পরের বার ভুল করা যাবে না আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি এই রেকর্ডিংটা এক্সপার্ট কাউকে সেন্ড করায় তার কাছ থেকেও ফিডব্যাক এটা বিভিন্ন মাল্টিপল লোকের কাছ থেকেও আপনি ফিডব্যাক নিতে পারেন যে আমার প্রেজেন্টেশন এরকম হচ্ছে কি মনে হয় এরকম হলে চলবে কিনা সো আই উড সে যে রেকর্ডিং ইউর সেলফ রেকর্ডিং ইউর রেকর্ডিং ইউর সেলফ মেকিং এর প্রেজেন্টেশন দ্যাট উড বি দ্য মোস্ট ইন মাই ওয়ে ইন মাই আইজ আমার মতে দ্যাট উড বি দ্য মোস্ট এফেক্টিভ ওয়ে অফ প্র্যাকটিসিং এর প্রেজেন্টেশন এবং এটা আপনার দুইটা স্কিল ডেভেলপ করবে এক হচ্ছে আপনার ক্যামেরা সাইনেস চলে যাবে আপনি সাকসেসফুল ইউটিউব ক্যারিয়ার আপনি লঞ্চ করতে পারবেন আপনি চাইলে আপনি একজন ভালো পাবলিক স্পিকারও হতে পারবেন প্লাস আপনার এটা সঙ্গে প্রেজেন্টেশন স্কিল তো ইম্প্রুভ করবে দ্যাটস আ বোনাস সো আই হোপ এভরি ওয়ান গট দ্যাট সো আই উড সে যে প্র্যাকটিস উইথ পারপাস আপনার স্কিলগুলোকে বেটার করার আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিলটাকে বেটার করার জন্য এবং আপনার আপনার প্রেজেন্টেশনটাকে নিজে নিজে জাজ করার জন্য সেই জিনিসটা মাথায় রেখে প্র্যাকটিস আচ্ছা দেন হচ্ছে অন দ্য স্টেজ অন দ্য স্টেজ এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাসপেক্ট এই জন্য আই দ্যাটস ফোর দ্য বেস্ট যখন আপনাদেরকে প্রেজেন্টেশন দিতে বলা হয় ইউজুয়ালি যেটা দেখা যায় আচ্ছা যাদের একটু শুনতে প্রবলেম হচ্ছে বা নেট কানেকশনের জন্য যেটাই হোক এটা আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি যে কোন কারণ এটা আপনাদের সাইড থেকে হতে পারে আমার সাইড থেকে হতে পারে আই ডো নো ইউ শুড দ্যাট দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম রেকর্ডিং দ্য ক্লাসেস ইউ ক্যান চেক দ্য রেকর্ডিং আফটার আফটার দ্য ক্লাস একটু সময় নিয়ে ক্লাস রেকর্ডিংটা চেক করলে যে পার্টগুলো আপনারা হয়তো মিস করে গেছেন বা ক্লিয়ারলি হয়তো শুনতে পাননি ইউড বি এবল টু চেক দ্যার আউট অ্যান ওকে আচ্ছা ওন দ্য স্টেজ ওনিং দ্য স্টেজ মানে হচ্ছে স্টেজ কিনে নেওয়া না স্টেজ তো আপনি কিনে ফেলতে পারবেন না স্টেজ মানে কোন জায়গাটা মানে হচ্ছে যেখানে আপনি দাঁড়ায় প্রেজেন্টেশনটা দিবেন সো এখন ওনিং দ্য স্টেজ যখন আপনি ওনিং যখন আপনি ওনিং দ্য স্টেজের কথা বলা হচ্ছে তখন আপনাকে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে স্টেজে সাবলীল থাকা দ্যাট মিন্স আপনি যেখানে প্রেজেন্টেশনটা দিতে যাচ্ছেন যেখানে দাঁড়িয়ে প্রেজেন্টেশনটা দিবেন সেখানে আপনাকে একটু সাবলীল থাকতে হওয়া এই আর কি কারণ হচ্ছে যেটা দেখা যায় অফেন টাইমস যখন আপনারা প্রেজেন্টেশন দিতে যান একদম লোকজন স্টিফ হয়ে যায় হ্যাঁ একদম স্টিফ হয়ে যায় যেখানে দাঁড়ায় প্রেজেন্ট একদম হাত পা শক্ত করে দাঁড়া থাকে কোনো নড়াচড়া করে না কোনো আই কন্ট্যাক্টও করে না কিছু করে না এবং ওনিং দ্য স্টেজ এখানে কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যান্ড জেস্টার সব কিছু এখানে ইট কাম এভরিথিং কামস ইন টু প্লে ওভার হিয়ার সো এখানে যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে মুভ অ্যারাউন্ড এক জায়গায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় ওই নতুন কুড়ি স্টাইলের প্রেজেন্টেশন দিবেন না নতুন কুড়ি স্টাইলে যেমন যে দেখেন না যেরকম হয় যে বা বিটিভিতে যখন যে দলীয় সঙ্গীত হয় কেউ কেউ এরকম এরকম ক্লক ওয়াইজ ঘুরে কেউ কেউ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে সো ওরকম নতুন কুড়ি স্টাইলের যে দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার মতো ওরকম প্রেজেন্ট মানে ওই এক জায়গায় দাঁড়া থাকে ওখান থেকে আর নড়াচড়া করে না সো ডোন্ট ডু দ্যাট এখানে অনেক দা স্টেজ মানে হচ্ছে যে মুভ অ্যারাউন্ড যেখানে আপনাকে দাঁড়ায় প্রেজেন্ট আপনাকে যে জায়গাটায় দাঁড়ায় প্রেজেন্টেশন দিতে বলা হয়েছে ওখানে হাঁটাহাঁটি করেন মুভ করেন একবার এই পাশ থেকে ওই পাশে যান ওই পাশ থেকে এই পাশে যান এবং ইউজ ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ ইউজ ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে যে বি ফ্লুয়েন্ট বি কমফোর্টেবল আপনাকে যাতে দেখে মনে হয় যে ইউর কমফোর্টেবল প্রেজেন্টিং আপনাকে দেখে মনে হয় মনে হয় যায় যে একটা মুসিবতের মধ্যে পড়ে গেছেন এই কি বালা মুসিবতের মধ্যে পড়লাম হ্যাঁ এ থেকে উত্তরণের উপায় কি সব নিয়ে আপনি চিন্তেনশন করতেছেন আপনাকে যাতে মনে হয় যে না আপনি আপনি সাবলীল এবং আপনি কমফোর্টেবল এবং এটা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আসবে যখন ইউ আর ওয়েল প্রিপেয়ার যখন আপনি একদম ফুলি প্রিপেয়ার তখন কিন্তু আপনার এই জড়তাটা আর থাকবে না ওকে আপনার কোনো জড়তা থাকবে না তখন আপনি যেটা করতে পারেন তখন আ
পুরো আপনাকে যতটুকু স্পেস দেওয়া হয়েছে প্রেজেন্টেশন করার জন্য যেখানে আপনাকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে যে পুরো স্পেসটা আপনি ইউজ করবেন বা আপনি ধরেন একটা প্রজেক্টর ইউজ করতেছেন বা স্ক্রিনের সামনে দ্বারা আপনি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি একবার স্ক্রিনের ডান থেকে বামে যাবেন বাম থেকে ডানে আসবেন একটু পরপর ফর এক্সাম্পল প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর আপনি আপনার ধরেন প্রেজেন্টেশন যদি পাঁচ মিনিটের হয় প্রতি পাঁচ মিনিট বা প্রতি তিন মিনিট পর পর আপনি সাইট চেঞ্জ করবেন তাহলে আপনাকে একটু অ্যানিমেটেড মনে হবে মনে হবে না যে আপনি আটকায় গেছেন এক জায়গায় আপনার আপনার আপনি স্টেপ হয়ে গেছেন এবং আই কন্ট্যাক্ট করবেন যখন আপনি বাম থেকে ডানে যাবেন তখন আপনি তাকাবেন বাম দিকে বাম কর্নারে তার মানে হচ্ছে আপনার অপোজিট কর্নারে আবার আপনি যখন বাম থেকে যখন আপনি আবার ডান থেকে বাম দিকে আসবেন তখন আপনি আই কন্ট্যাক্ট করবেন ডান দিকে আপনার অপোজিট কর্নারে ওকে তার মিস হচ্ছে আপনি যেদিকে যেদিকে যাচ্ছেন তার কোনা কোনি ওই দিকে কর্নারে ওই দিকে আপনি আই কন্ট্যাক্টটা করবেন এতে সুবিধা হচ্ছে যখন আপনি বাম কর্নার থেকে সরে আসতেছেন তখন আপনার বাম সাইডের অডিয়েন্স যারা আছেন তারা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নড়ে চড়ে বসেন যে আরে এখন আর আমার দিকে তাকাচ্ছে না আমি একটু হয়তো ফোনটা একটু চালাই আমি একটু ফেসবুকে দেখি ইম্পর্টেন্ট কি হচ্ছে হ্যাঁ আমি একটু ইউটিউবে দেখি কি হচ্ছে হ্যাঁ বা আমি একটু হোয়াটসঅ্যাপ চেক করি হ্যান ত্যান হাবি যাবি সো তাকে সেই সুযোগটা দেওয়া যাবে না অডিয়েন্স অবশ্যই সব সময় চাইবে তাদের অ্যাটেনশন এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়ার জন্য বাট ইউ উইল হ্যাভ টু গ্র্যাব দি অ্যাটেনশন আপনাকে কাজ করতে হবে এটার পিছনে যাতে অডিয়েন্সের অ্যাটেনশন আপনি ধরে রাখতে পারেন তো সেক্ষেত্রে এই জন্য আপনি যে সাইড থেকে সরে আসবেন সেই সাইডেই ডান দিকে আসার পর আপনি বাম দিকেই কিন্তু তাকাবেন বাম দিকের অডিয়েন্সের দিকে এখন আই কন্ট্যাক্ট করার নিয়ম যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন আই কন্ট্যাক্ট করার অ্যাকচুয়ালি গোল্ডেন রুল হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড প্রত্যেকটা পার্সনের দিকে তো তার মানে এই না যে আপনি এক একজনের দিকে তাকায় বলবেন যে গুনবেন এক দুই তিন এক দুই তিন এভাবে এক দুই এভাবে গোনার এভাবে এক গোনার কোনো দরকার নেই আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে বলার জন্য আরেক দিন আরেকজনের দিকে তাকাইলেন পরের সেন্টেন্সটা আরেকজনের দিকে তাকায় বলেন তাহলে মনে হবে দ্য অডিয়েন্স উইল হ্যাভ এন ইলুশন যে আপনি সবার দিকেই তাকাচ্ছেন এবং যতক্ষণ অডিয়েন্স দেখবে যে আপনি অডিয়েন্সের দিকে তাকাচ্ছেন অডিয়েন্স ততক্ষণ কিন্তু আপনার দিকে অ্যাটেনশন দিবে আপনি যখন অডিয়েন্সের দিকে তাকাবেন না আপনার অডিয়েন্সের অ্যাটেনশন আপনি ওখানেই হারায় ফেলবেন সো দ্যাট ইজ হোয়াট ওনিং দ্য স্টেজ আর হ্যান্ড জেস এখন জেস্টারের কথা বলি জেস্টারের কথা হচ্ছে যে কিপ ইউর হ্যান্ডস ফ্লোয়িং হাত পিঠের পিছনে আটকায় রাখা বা হাতে সামনে এরকম ক্রস করে আটকায় রাখা এটা মানে হচ্ছে যে আপনি নার্ভাস আপনার হাত ঘামতেছে আপনি আপনি নার্ভাস হয়ে গেছেন আপনি হাত কোথায় রাখবেন আপনি বুঝতেছেন না কিপ ইউর হ্যান্ডস ফ্লোয়িং হাত দিয়ে অনেক কিছু বোঝানো যায় এই যে হাত বড় করে বলে বড় কিছু ছোট কিছু মাঝারি কিছু বেশি বড় না না হাঁ এরকম অনেক এক্সপ্রেশন কিন্তু হাতের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব এবং এটা আপনার প্র্যাকটিস করার ধরো দরকার নাই কারণ হচ্ছে এটা প্ল্যান করে বা প্রজেক্ট করে বা আগে থেকে রিহার্সাল করে এটা ঠিক করা সম্ভব না কিপ ইউর হ্যান্ডস ফ্লোয়িং ন্যাচারাল যে হাতের যতটুকু নড়াচড়া হওয়া উচিত সেটা করতে দেন ঘাবড়াবেন না ঘাবড়ানোর কিছু নাই আপনার হাত বাট হ্যাঁ খুব বেশি হাত পা নাড়াচড়া করবে না তাইলে আবার ওই নতুন কুড়ির একক নতুন কুড়ির একক অভিনয়ের মতো হয়ে যাবে হ্যাঁ দ্যাট উইল সিম রিডিকুলাস একদম পানি লাগবে জিনিসটা সো বি কমফর্টেবল যেভাবে আপনি নর্মালি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলেন যেভাবে আপনি নর্মালি আপনার আপনার পরিচিত লোকজনের সাথে কথা বলেন সেভাবে আপনি কথা বলবেন জাস্ট ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাটস ইট তার মানে হচ্ছে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা হ্যাজ টু বি ক্যাজুয়াল ইন নেচার আপনার মুভমেন্ট হ্যাজ টু বি ক্যাজুয়াল ইন নেচার বাট আপনার যে কথাবার্তা দ্যাট উড বি ফর্মাল কারণ প্রেজেন্টেশন ইজ অলওয়েজ আ ফর্মাল থিং একটা প্রেজেন্টেশনকে সব কিছু সব সময় ফর্মালি নিতে হয় ओके सो दैट वज द एंड अब द प्रेजेंटेशन सो प्रेजेंटेशन डेलिवर बेपारे एतटुक तो जिस देख लेशन डेलिवर क्षेत्र में क्यों करते हैं सो आप न्याचरल थकते हैं यू हाव टू बी नर्माल हाँ एक वाइटल टपिक बोलते भूले गे हे स्माइल डोन्ट फर गेट टू स्माइल টেনশনে তখন এত টেন্স হয়ে যায় এত নার্ভাস হয়ে যায় লোকজন হাসি তো দূরের কথা কোনো কিছুই পড়া পড়া জিনিস বা প্রেজেন্টেশন কি বলবেন সেটাই বেরোয় না স্মাইল তো দূরের কথা নেভার ফর গেট টু স্মাইল আপনি যদি প্রেজেন্টেশনের সময় স্মাইল করতে পারেন আপনি প্রতি তিন সেন্টেন্স বা পাঁচ সেন্টেন্স পরে যদি একটা ছোট্ট করে স্মাইল দিতে পারেন দ্যাট শোজ দ্য আলটিমেট কনফিডেন্স দ্যাট শোজ এটা অডিয়েন্সকে বুঝতে সাহায্য করবে যে না আপনি ইউ আর ওয়েল নলেজেবল অ্যাবাউট দিস থিং ইউ আর ভেরি মাচ নলেজেবল অ্যাবাউট দিস থিং আপনি আপনার রিসার্চ করে আসছেন
so never forget to smile to amra vital koyta jinish ni amra kotha bollam first hocche body language that is apnar body movement apnar hand gestures apnar nora chora dui number hocche eye contact tin number hocche smile ar then amra jeta bolchilam je practice obosshoi practice kore jaben practice na korle ei gular kono kichchi ashbe na ebong jokhon practice korben tokhono ei jinish gula ektu incorporate korar chesta korben apnar practice er majhe ei jinish gula shoho practice korar chesta korben ektu por por smile korar chesta korben hat pa nora chora thik thak moto rakhar chesta korben ektu hata hati korben ei jinish gula korben tahole kintu apnar apnar practice ta bhalo hobe acha ar for example apni jodi apnar apnar jodi video cvo toiri korte jan shei khetro kintu apnar ei skill ta kaaje lagbe camera samne kotha bola ta so always practice always try to practice that eta practice oboshoi practice hoye shorbe ebong ami apnake guarantee shokar eitoku bolte pari je apni jodi apnar presentation ta char panch bar practice kore ekbar video record kore apni jodi ei jinish gulo thik kore nite paren oi presentation e apnake keu atkate parbe na you you are going to ace that presentation you are going to do really well in that presentation জাস্ট এইটুকু একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে আপনার ম্যাক্সিমাম হয়তো দুই ঘন্টা লাগবে ম্যাক্সিমাম যদি খুব ক্রিটিক্যাল প্রেজেন্টেশন হয় আমি অনেক সময় হাতে নিয়েই বলতে চাই ম্যাক্সিমাম আমার সাধারণত একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হয়তো খুব বেশি আধা ঘন্টা লাগে আই এম টকিং অ্যাবাউট একটা প্রেজেন্টেশন যেগুলোতে হয়তো তিরিশ বা পঁয়ত্রিশটা স্লাইড থাকে সো বাট আই সেই যে অ্যাজ এ নভিস আপনাদের হয়তো ধরলাম দুই ঘন্টা লাগলো তারপরে আপনি লাগলে আরও চার পাঁচ ঘন্টা আপনি ব্যয় করেন প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করার পিছনে তো একটা প্রেজেন্টেশন পুরোপুরি প্রিপেয়ার করতে ম্যাক্সিমাম আট ঘন্টা লাগার কথা তো একটা সপ্তাহের মধ্যে আট ঘন্টাও আপনি ব্যয় করতে পারবেন না এটা তো আই ফাইন্ড দ্যাট রিয়েলি হার্ড টু বিলিভ জাস্ট আট আট ঘন্টা এটা প্রথম প্রথম এবং আপনি যতই প্র্যাকটিস করবেন তত দেখবেন এই সময়টা আস্তে আস্তে কমে আসবে এবং দেখবেন এক সময় যে আপনার একটা প্রেজেন্টেশন রেডি করে প্র্যাকটিস করতে ম্যাক্সিমাম হয়তো এক দেড় ঘন্টা লাগতেছে সো ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস একদিনে হবে না বাট ধীরে ধীরে হবে কিন্তু লেগে থাকতে হবে দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট সো দিস ইজ দিস ইজ অল অ্যাবাউট টুডে ইজ প্রেজেন্টেশন সো আজকে আমরা দেখলাম যে প্রেজেন্টেশন কীভাবে বানাবেন এবং কি প্রেজেন্টেশন কিভাবে আপনারা প্রেজেন্ট করবেন সো এটার জন্য আরও সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়াল আমি দিয়ে দিব আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখায় দিচ্ছি একটু পে টেনশন লেটস গো অন টু ইউটিউব আমি আপনাদের জন্য কিছু ম্যাটেরিয়াল আগে থেকে রেডি করে রাখছি যাতে আপনাদের এই জিনিসটা হেল্প হয় বাট মাই রিকোয়েস্ট উঠবে যে প্লিজ চেক প্লিজ ডু চেক দ্লিজ ডু চেক দ্য প্রেজেন্টেশন ওকে যে ক্লাস রেকর্ডিং বা যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আমি দিয়ে দিব সেগুলো অবশ্যই এগুলো অবশ্যই একটু চেক করে নেবেন আচ্ছা আমি যেটা দেখা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে আমার এখানে একটা অ্যাকচুয়ালি একটা প্লে লিস্ট আছে এই পুরো প্লে লিস্টে আমি আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি স্কেপ মি সেকেন্ড এই যে এই প্লে লিস্টটা আমি আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি এই প্লে লিস্টটাতে যেটা আছে ওকে প্লে লিস্টটাতে যেটা আছে প্রথম প্রথম যে ভিডিওটা ওয়ান ও ওয়ানের প্রথম যে ভিডিওটা সেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন কীভাবে বানাতে হয় একদম ফ্রম স্ক্র্যাচ একদম জিরো থেকে প্রেজেন্টেশনটা কীভাবে তৈরি করবেন সেটা দেওয়া আছে দেন ওয়ান ও টুতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে ওই যে প্রেজেন্টেশন ডেলিভারির ব্যাপারে যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো বললাম সেগুলো এটাতে দেওয়া আছে দেন আপনি একটা প্রেজেন্টেশন ফাইল থেকে আপনি একটা ভিডিও তৈরি করতে পারেন একটা প্রেজেন্ট পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে আপনি ভিডিও তৈরি করতে পারেন সেটাও আপনি এখানে এই তিন নম্বর ভিডিওতে দেখতে পাবেন আর দেন এখানে কয়েকটা ग्रुपे এটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিব এটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিলে আপনারা ওখান থেকে একটু চেক করে নেন আর যারা যারা এই চ্যানেলটা দেখেন নাই আমার চ্যানেলটা এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাদের ফ্রিল্যান্সারদের জন্য প্লাস যারা ইংরেজির এবং কমিউনিকেশনের ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাপার জানতে আগ্রহী তাদের 
জন্য অ্যাকচুয়ালি ভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট আমি এখানে আপলোড করি সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইউ ক্যান সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল এবং আপনারা তাহলে বেল আইকনটা ই করে রাখলে তাহলে আপনাদের ওখানে নোটিফিকেশন চলে আসবে আমি নতুন কোনো কন্টেন্ট পাবলিশ করা মাত্রই সো এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড জিনিসপত্র আসবে প্লাস আপনাদের এই ক্লাসের বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল এগুলোর আরও এক্সপ্যানশন আরও এক্সট্রা এক্সপ্লেনেশন আরও সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়ালস ওগুলো আসবে দেন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে গেলে কিছু কিছু কমিউনিকেশন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের ব্যাপার আছে কিছু কিছু ট্রিক্স আপনাদের অ্যাপ্লাই করা যেগুলো আপনাদের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে সেই জিনিসগুলো আমি এখানে শেয়ার করি সো আপনার এগুলো দিতে প্লাস আপনারা যদি কেউ কাস্টমার সার্ভিসে কাজ করে থাকেন বা সেলসের ব্যাপারে যদি কারা কেউ ইন্টারেস্ট থাকেন সেলসের ব্যাপারে আমি কিছু ম্যাটেরিয়াল আমি অলরেডি কাজ করা শুরু করে দিছি কিছু অল্প কিছু জিনিস আমি অলরেডি আপলোড করে দিছি এবং আরও করব আর সেলস আপনাদেরও শেখা লাগবে কারণ হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারদের অ্যাকচুয়ালি সেলস স্কিলটা থাকা জরুরি কারণ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি সেলিং ইউর সার্ভিস ইউ আর সেলিং ইউর স্কিলস সো ডেফিনেটলি আপনাদের সেলসম্যান স্কিলগুলো এবং এই জিনিসগুলো আপনাদের ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজ করতে অনেক সাহায্য করবে সো আপনারা চাইলে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন প্লাস আপনাদের ক্লাস ভিডিওগুলোও এখানে আনলিস্টেড হিসাবে এখানেই আপলোড করা হয় সো দিস ইজ গান বি রিয়েলি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ গাইজ আচ্ছা এটা গেল আচ্ছা সো এটা গেল আজকের প্রেজেন্টেশন তো এখন আমি আপনাদের কাছে শুনতে চাই যে আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আজকে যা যা পড়লাম যা যা দেখলাম এই টোটাল ডিসকাশনের ব্যাপারে এখন আমি আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো শুনতে চাই আপনাদের কোথায় কার কোনো কোথায় কোথায় কি কনফিউশন আছে কার কি কোয়েশ্চেন আছে আসমি কারো কোনো কনফিউশন বা কারো কোনো আরো একটু এক্সপ্লেন করা লাগলে ইউ ক্যান টেল মি আই ক্যান এক্সপ্লেন এগেন কোন দরকার নাই কারণ কেউ এগুলা খুঁজে বের করতে করতে যাবে না যে আপনি কোথা থেকে প্রেজেন্ট এই স্টোরিটা নিয়ে আসছেন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি জাস্ট কোন যে কোনো জায়গা থেকে ওই সাবজেক্ট রিলেটেড একটা স্টোরি আপনি প্রেজেন্টেশন সময় বললেন তাহলে দ্যাট উইল মেক দ্য প্রেজেন্টেশন আবিট মোর ইন্টারেস্টিং কারণ হচ্ছে জাস্ট শুধু থিওরি শুধু তত্ত্ব কথা নিয়ে যদি আপনি কথা বলেন এক সময় অডিয়েন্স বোর হয়ে যাবে এবং অডিয়েন্স ইউজুয়ালি বোর হয়ে যায় সো ইফ দ্যাট ইফ দ্যাট ইস আ স্টোরি ইন বিটুইন অডিয়েন্স একটু নড়ে চড়ে বসবে একটু শুনবে মনোযোগ দিয়ে এবং ওই স্টোরিটা কিন্তু মনে থাকবে ইউজুয়ালি এই সব এই ইন্টারেস্টিং স্টোরিগুলা বা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সগুলো এই জিনিসগুলোই লোকজনের মনে থাকবে সেই জন্য এই জিনিসটা বলা ওকে নো ওয়ারিজ আচ্ছা আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন কারো কোনো কনফিউশন আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আরো কোনো কিছু এটার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল আমি আপনাদের দিয়ে দেবো কোনো টেনশন করার কোনো দরকার নেই এবং আগামী ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে আগামী ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে হোমওয়ার্ক দিব মজাদার অ্যাসাইনমেন্ট দিব এই জন্য এখনই কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কোনো কনফিউশন থাকলে এখনই ক্লিয়ার করে নেন না হলে আগামী ক্লাসে এটা যদি বলেন যে আমি বুঝি নাই কেমন অ্যাসাইনমেন্ট কেমন অ্যাসাইনমেন্ট সেটা পরে বলবো আগে আমি জানতে চাই যে আপনাদের কার কি আপনাদের কার কি প্রবলেম আছে আপনাদের কার কি কনফিউশন আছে সেটা আগে আমি জানতে চাচ্ছি পরের ক্লাসে যদি বলেন যে না আমি বুঝতে পারি না এই জন্য অ্যাসাইনমেন্ট করি না সেগুলো আমি শুনবো না তখন ওকে কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই ওকে আজকে নেটওয়ার্ক খুব প্রবলেম ঠিক মতো শুনি নাই আর ঠিক মতো শুনে সমস্যা নাই আমি তো ক্লাস রেকর্ডিং দিয়ে দিচ্ছি ইউ ক্যান চেক ইট আউট লেটার অন কোনো প্রবলেম নাই তো আচ্ছা বাকিদের কি অবস্থা যারা শুনতে পাইছেন তাদের কোনো আচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই ক্লিয়ার হবে কারণ হচ্ছে যে রেকর্ডিং এ তো আর সাউন্ডে কোনো সমস্যা থাকবে না আচ্ছা এবং শুধু এটা না একটু আগে যেটা দেখালাম যে আমি এটার সঙ্গে সাপোর্টিং আরও ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দিব এখানে পাওয়ার পয়েন্টের টিউটোরিয়াল বানানো আছে ডেলিভারি করার ব্যাপারে যে জিনিসগুলো আপনাদের ফলো করতে হবে সেগুলোও বলা আছে আরও এক্সট্রা টেপস অ্যান্ড ট্রিক্স দেওয়া আছে সেগুলো আপনারা ফলো করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই
আচ্ছা মেবি কারো কোনো প্রবলেম নেই ওকে বুঝতে পারছি ওকে নো ওয়ারিজ এখন নেক্সট দিনের যেটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে এটা অ্যাকচুয়ালি আপনাদের বায়ার কমিউনিকেশনের চেয়েও আপনাদের সার্টিফিকেটের যে ফাইনাল এক্সাম সেটাতে আরও বেশি কাজে আসবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন আপনাদেরকে দিতে হবে আপনাদের প্রেজেন্টেশন ডেলিভারি করতে হবে এখন আমরা যেটা করব আমরা আমরা প্রেজেন্টেশন আমরা এটা দুইভাবে করতে পারি আমি শুনতে চাই যে আপনারা কিভাবে করতে চান আমি আপনাদের দুইটা অপশন দিচ্ছি যে আপনাদের জন্য কোনটা সুইটেবল হয় बाकीा सबाई सुन এটা একভাবে করা যায় অথবা যেটা করা যায় আপনারা এখান থেকে টপিক চুজ করলেন টপিক চুজ করার পরে আপনারা যেটা করবেন আপনারা প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করে আপনারা প্রেজেন্টেশনটাকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে প্রেজেন্ট করবেন এবং প্রেজেন্ট করার পরে ওই ভিডিও রেকর্ডিংটা আমাকে সাবমিট করতে পারেন নেক্সট ক্লাসে আমরা আপনাদের এই ভিডিওগুলা একটা একটা করে সবার সামনে আমরা 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 এই জিনিসটা রিভিউ করব হ্যাঁ দুইভাবে করা যায় তো আপনারা কোনটা করতে আগ্রহী আপনারা কোনভাবে করতে চান আপনারা কি নেক্সট ক্লাসে লাইভ প্রেজেন্টেশন দিতে চান নাকি ভিডিও রেকর্ডিংটা সেন্ড করতে চান আচ্ছা নাবিলা জারিন লিখছেন যে সেকেন্ড অপশনটা বেস্ট আচ্ছা ফার্স্ট অপশনটা হচ্ছে যে লাইভ প্রেজেন্টেশন দেওয়া যেভাবে আমি দিচ্ছি আর সেকেন্ড অপশন হচ্ছে যে ভিডিও রেকর্ডিং করা তো এখন আমি জানতে চাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে যে আপনারা কোনটা দিতে চান আচ্ছা আপনি সুফিয়া আক্তার আপনি ওয়েব ডিজাইনার এই টপিক নিয়ে কি প্রেজেন্টেশন রেডি করতে পারবো হ্যাঁ করতে পারবে যেমন এখানে একটা টপিক দেওয়া আছে যেমন এখানে একটা টপিক দেওয়া আছে দেখেন ওয়াই ইউ হ্যাঁ ওয়াই ইউ মানে হচ্ছে যে কেন আপনাকে নেওয়া উচিত এখানে সিনারিওটা হচ্ছে এরকম যে আপনি একটা কাজের জন্য একটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটার অথবা গ্রাফিক ডিজাইনার চাইলে আপনি এখানে ওয়েব ডিজাইনার হিসাবেও লিখে দিতে পারেন যে একজন ওয়েব ডিজাইনার হিসাবে কেন আপনাকে চাকরি দেওয়া উচিত এই জ এই চাকরিটা কেন আপনাকে দেওয়া উচিত আপনি সেটা নিজেকে জাস্টিফাই করবেন সো ইউ হ্যাভ টু রেপ্রেজেন্ট ইউর সেলফ আপনি নিজের ব্যাপারে বলবেন আপনার স্কিলস আপনার কোয়ালিফিকেশন এগুলোর ব্যাপারে বলবেন সো হ্যাঁ ইউ ক্যান ডু দ্যাট কোনো সমস্যা নেই আপনি ওখানে ওয়েব ডিজাইনার হিসাবে আপনি তৈরি করে নিতে পারবেন কোনো প্রবলেম নাই আই হোপ দ্যাট অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন সোফিয়া আক্তার না আমার মতো করলে হবে জাস্ট প্রেজেন্ট আমি জাস্ট ভয়েসটা শুনতে পাইলে হবে ওয়েব ক্যাম অন করে করাটা এটা কেন বি টু ডিফিকাল্ট ফর ইউ গাইস যদি আপনারা লাইভ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট প্রেজেন্টেশন আমি যেভাবে যে স্ক্রিনটা দেখাই আমার স্ক্রিনটা বা আমার প্রেজেন্টেশনটা দেখাই সেভাবে দেখালেই হবে ইউ ডোন্ট ন্যান ইউ ডোন্ট নিড টু টার্ন অন ইউর ক্যামেরা হ্যাঁ তাহলে আমি যেটা করি আমি যেটা করি তাহলে আমি আর খামা খারাপ ওই ভোটিংয়ে না যাই আপনারা দুটো অপশনই আপনাদের দিলাম আপনাদের যাদের যাদের ইচ্ছা ভিডিও রেকর্ডিং করে পাঠানোর তারা ভিডিও রেকর্ডিং করে পাঠাতে পারেন আর যাদের ইচ্ছা ভিডিও রেকর্ডিং পাঠাবেন না তারা যেটা করেন তারা লাইভ দেন যারা যারা লাইভ দিতে তারা নেক্সট দিন লাইভ দেন আর ভিডিও রেকর্ডিংটার ব্যাপারে সবচেয়ে মজাদার বিষয় হচ্ছে যারা ভিডিও রেকর্ডিং সাবমিট করবেন তারা আপনাদের এই ফেসবুক গ্রুপটাতে সাবমিট করবেন এখানে সাবমিট করবেন এই যে এখানে এখানে আই হোপ ইউ ক্যান ইউ ক্যান পোস্ট ভিডিওস সো এখানে আপনারা এই ভিডিওটা এখানে সাবমিট করে দেবেন ওকে এখান থেকে আমরা চেক করে নেব কোনো আপলোড করা দরকার নেই কোনো জায়গায় কোনো লিঙ্ক পাঠানোর কোনো দরকার নেই আমি এখান থেকে চেক করে নেব এখানে থাকলে সব এখানে থাকলেই ভালো সবাই দেখতে পারবে যে কার কীরকম প্রগ্রেস হচ্ছে নর্মালি ভিডিও মারলে এখানে আপনি এমন করতে পারেন যে আপনি দুইভাবে করা যায় এটা এক হচ্ছে যে এরকম যেমন আমার রেকর্ডিংগুলো আপনারা যখন দেখেন তখন কি হয় তখন আপনারা প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন আর নেপথ্যে আর ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন এভাবে করতে পারেন অথবা আপনি জাস্ট ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায় আপনি আপনার বক্তব্যগুলো বলে যাচ্ছেন সেটা আপনি করতে পারেন দুইটা যে দুইটার যে কোনো একটা করতে পারেন আপনি যেটা ইচ্ছা হুম সেক্ষেত্রে ওই যে আপনি যেটা করবেন আপনি যে স্ক্রিন রেকর্ডার ইউজ করবেন যে কোনো একটা স্ক্রিন রেকর্ডার দিয়ে আপনার স্লাইডগুলো স্লাইডগুলো একটা একটা করে দেখাবেন আর স্ক্রিন রেকর্ডার খুবই ইজি জিনিস আপনাদের যাদের উইন্ডোজ টেন আছে তারা আপনারা যেটা করতে পারেন এখানে যে স্টার্ট আপনারা আই হোপ ইউ ক্যান সি মাই স্ক্রিন এখানে স্টার্ট মেয়ে যাবেন এখানে এক্স বক্স লিখবেন এক্স বক্স 
एक्सबक्स लिखले देखें एखे एक अपशन आसबक्स गेम बार हाँ गेम बार एक्सबक्स गेम बार यहाँ एक भिडियो रेकर्ड ये देखें चले आसे इटा क्योंकि एक हाँ अच्छा 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 हाँ जो भिडियो भलो आसे दैट्स फाइन बल्लम जो अपने एक्सट्रा सफ्टवेर ना थे एक्सट्रा सफ्टवेर डाउनलोड करते हैं कि ना को प्रयोजन नहीं क्षेत्र में जो अपने एक्सट्रा सफ्टवेर ना थे से क्षेत्र में देखें विंडोज टेने बिल्टिन ये देवा आए इन्हें देखें कैपचार अपशन आज है ना ये कैपचार अपशन आनी इन भिडियो रेकर्डिंग करते हैं और इट खूब हाई क्वालिटी मोटामुटी मैं बोलते गले फ्री टुल्सर मध्य एट सब चे भो ये खूब ही भलो एक टुल सो यू कैन डेफिनेटलि यूज दैट अच्छा हाँ ये इन्हें जाने ये कर्नारे स्टार्ट अपशने जाबें हाँ ये स्टार्ट क्लिक कर लो हाँ एखे गए लिखभन एक्सबक्स एक्सबक्स कन्सोल आ गेमिंग कन्सोल एक्सबक्स लिखभन ये एक्सबक्स लिखले हाँ उन्डोज तो बाट उडोज टेन की ना उडोज ओ ता टेन ना हम हाँ उडोज टेन डिफल्ट बै डिफल्ट दवा था यूज करते रेकर्ड ये लिंक दिए दीची अपनारा बुक मार्क कर ब्लूम यूज करते जिमेल दिए जस्ट ऑन कर ले यूज करता है बेंड लूम लूम दियो करा जाए एवं इटा टोटल इटा टोटल फ्री एवं लूम में शुरू तो अच्छा अपने एक ही साथ में स्क्रीन एवं करा पार बेंड एवं ये गुलाब यार ओपन कर कारो कोनफ्यूशन आपारे एकदम फ्री दूटा टुल ओके हाँ शिवर एटा हाँ योर लोगो हाँ योर लोगो इटर माने होच्छे अच्छा आमी इगुले एकोन एक्सप्लेन कोरी नहीं आमी सीनारी इगुले एक टू पॉर्ट एक्सप्लेन कोरे दीपो इकाने आरी प्रेजेंटेशन टाबी दी दीची प्रेजेंटेशन एकदम लास्ट स्लाइडे अपना राई टॉपिक गुला पाबें व्हाई यू इटा मैं आगे वो बोल लाम आवारो बोल ची इट होच्छे इट सिचुएशन टा होच्छे आपने एक जॉब जो ना अप्लाई कोर्सन इट कैन बी एस इट एक्सबॉक्स ने और पोरे नो इखाने एक्सबॉक्स लीक बैंड जस्ट तो बर उन्नो टॉपिक है इखाने एक्सबॉक्स लिख ले जी एक्सबॉक्स गेम बार टाज बे इटे क्लिक कर ले ये जी ये बार टा चोल आज बे इखाने जी कैप्चर अपनी जाबे ये जी कैप्चर एक ये कैप्चर एक क्लिक कर ले देख बन जी ये इखाने जी प्ले बटन टा अच्छा ना जी स्टार्ट रिकॉर्डिंग अच्छा ओ बुझते पर आपनारा एन देखते पाने कारण हे कि एक्चुअली रेकर्ड स्क्रीन रेकर्डिंग जिसटा देखा जाए ना कारण अलरेडी हमें अन्य सफ्टवेयर से रेकर्डिंग करते तो वोटार ऊपर आए का रेकर्डिंग सफ्टवेयर देते देय ना सो असुविधा नहीं क्लस रेकर्डिंग थको अपना एक चेक कर एक्सबक्स गेम बारे देखें जो क्लिक कर ले कैपचार एक अपशन आए कैपचार अपशने क्लिक कर ले ओखने देखें पास एक डट आज जस्ट एक डट वे माउसटा जस्ट रख ले देखें लेखा आसते स्टार्ट रेकर्डिंग वो स्टार्ट रेकर्डिंग क्लिक कर ले रेकर्डिंग हो शुरू हो जाए और पास माइक्रोफोन आज माइक्रोफोन जो अपनी अन कर दें तो एक साथ वस और भिडियो दुटाई रेकर्ड है
ওকে এখানে এটাই ক্লিক করে এটাই ক্লিক করে দিলে এই দুটাতে যদি আপনি ক্লিক করে রাখেন তাহলে সাউন্ড এবং ভয়েস দুটাই রেকর্ড হবে এটা আপনারা ক্লাস রেকর্ডিংটা থেকে একটু দেখে নেন কারণ এটা এখানে শো করবে না ওকে আচ্ছা আচ্ছা ওকে আর এখন যেটা বা লাগলে আমি যেটা করব আমি এটার প্রসেসটা একটা ভিডিও করে আমি ওখানে আপনারা আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিব তাহলে ওখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন যে এক্সবক্স গেম বারটা কিভাবে ইউজ করতে হয় রেকর্ডিং এর জন্য ভেরি ইজি ওকে হ্যাঁ বলে দিচ্ছি এখনই বলে দিচ্ছি সো ফার্স্ট টপিকটা ছিল হচ্ছে ওয়াই ইউ মানে হচ্ছে আপনি একটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটার অথবা একজন ওয়েব ডেভেলপার তো কেন আপনাকে ওই কাজে নেওয়া উচিত আপনাকে ওই প্রেজেন্টেশনে শো করতে হবে যে আপনি কে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি আপনার এডুকেশন কি আপনার স্কিলস কি আপনার কোয়ালিফিকেশনস কি এবং আপনাকে নিলে ওই কোম্পানির লাভ কি কি এই জিনিসগুলো আপনাকে দেখাতে হবে প্রেজেন্টেশনে এটা হচ্ছে ফার্স্ট টপিক বুঝা গেছে ওকে চাইলে আপনি আরো এক্সট্রা জিনিস অ্যাড করেন সোজা কথা চাকরিটা পাওয়ার জন্য আপনি যা যা করতে যা যা আপনি বলতে চান বলবেন ওখানে সোজা কথা ওকে আচ্ছা দেন হচ্ছে ইয়োর লোগো এখন ধরেন এটার সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম আপনার ক্লায়েন্ট আপনার কাছে একটা লোগো চাইছে কারণ আপনারা যেহেতু ব্র্যান্ড বিভিন্ন ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করবেন লোগো সম্পর্কে আপনাদের জানা উচিত সো লোগো সম্পর্কে আপনারা একটু রিসার্চ করে নেবেন আর ফর এক্সাম্পল আপনি ক্লায়েন্টকে একটা লোগো দিতে যাচ্ছেন বা ক্লায়েন্টের জন্য আপনি একটা লোগো কোথা থেকে আনায় দিয়েছেন বা কাউকে দিয়ে ডিজাইন করাইছেন এখন ক্লায়েন্ট এই লোগোটা কেন নিবে ওনার কোম্পানির জন্য সেটা জাস্টিফাই করে আপনি এই প্রেজেন্টেশনটা দিবেন যে এই লোগোটা কেন আপনি এই ডিজাইনটা তাকে দিচ্ছেন এই ডিজাইনটা এই লোগো ডিজাইনটা কেন তার কোম্পানির সাথে যায় তার কেন তার কোম্পানির লোগো হিসাবে এই লোগোটাই সিলেক্ট করা উচিত সেই জিনিসটা আপনি ওই প্রেজেন্টেশনে জাস্টিফাই করবেন বুঝাই সব ব্যাপারটা ওকে ফ্যান্টাস্টিক আচ্ছা দেন হচ্ছে তিন নাম্বার টপিক এটা সবচেয়ে কঠিন মনে হতে পারে সবার ইয়োর বেসপোক ক্লোদিং লাইন আপ বেসপোক মানে হতেছে টেইলর সোজা কথা দর্জি দর্জি খানা বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যে আমরা তো সাধারণত যেটা করি যে টেইলর টেইলর টেইলরের কাছে দিই কাপড় চোপড় ওটা আমাদের মাপে বানায় দেয় বিদেশে এটার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি দাম আমরা তো খুব সস্তায় দর্জি দিয়ে বানায় নেই বাট বিদেশে এটার দাম অনেক কাস্টম মেড ক্লোদিং আর কি সোজা কথা একদম আপনার মাপে বানায় দিবে কাস্টম মেড করে এটাকে বলা হয়েছে বেসপোক ক্লোদিং লাইন আপ তো ফর এক্সাম্পল আপনার নিজস্ব একটা ব্র্যান্ড আছে এরকম যেখানে আপনি এরকম কাস্টমারদের সাইজ নিয়ে বিভিন্ন ক্লোদিং বিভিন্ন জামা কাপড় বিভিন্ন ড্রেসেস আপনি বানায় দেন সো আপনার ব্র্যান্ডটাকে আপনি ইন্ট্রোডিউস করবেন আপনার ব্র্যান্ডটা কি ব্র্যান্ডের নাম কি ব্র্যান্ডটা কবে আপনি স্ট্যাবলিশ করছেন ব্র্যান্ডের কি কি আছে ওয়েবসাইট আছে কি না সোশ্যাল মিডিয়া প্রেজেন্স কি কি আছে ফেসবুক পেজ আছে কি না হ্যান্ড হ্যান্ড হাবি দেন আপনার ক্লায়েন্টকে আপনি কি কি সার্ভিস অফার করতেছেন কোনো ডিসকাউন্ট আছে কি না সোজা কথা আপনি আপনার একটা এরকম কাস্টম মেড ক্লোদিং এর এরকম টেইলর মেড ক্লোদিং এর একটা ব্র্যান্ড এটাকে আপনি ইন্ট্রোডিউস করবেন এটা আপনাদের সবাইকে দেখাবেন এটার ব্যাপারে সো বেসপোক মানে হচ্ছে কাস্টম মেড ক্লোদিং হ্যাঁ ব্র্যান্ড কে প্রেজেন্টেশন এক্স্যাক্টলি বাট ব্র্যান্ডের সার্ভিসটা হচ্ছে যে টেইলর মেড ক্লোদিং হ্যাঁ যেটা কাস্টমারের সাইজ অনুযায়ী বানায় দেয় কাস্টম মেড রেডিমেড না কিন্তু হ্যাঁ কাপড় তো মানে এটা হচ্ছে ব্র্যান্ডের না কম্পিটিশন না ইটস ভেরি সিম্পল আপনি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখেন সেটা হচ্ছে যে আপনার ব্র্যান্ড এটা হ্যাঁ আপনার ব্র্যান্ডের সার্ভিস হচ্ছে এটা যে আপনি ক্লায়েন্টের জন্য ক্লায়েন্টের মাপে জিনিসটা বানায় দেন এখন আপনি জাস্ট এই প্রেজেন্টেশনে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার ব্র্যান্ডের নাম কি ব্র্যান্ডের লোকো দেন আপনার ব্র্যান্ডের কোনো ওয়েবসাইট আছে কি না কোনো সোশ্যাল মিডিয়া পেজ আছে কি না আপনি কি কি সার্ভিস দেন এই হলো ব্যাপার এখন বোঝা গেছে ব্যাপারটা
এখন যেটা হচ্ছে যে এটা ব্র্যান্ডের সার্ভিস ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু আপনাকে তো কাপড় বানায় দিতে হচ্ছে না বাট আপনার ব্র্যান্ডের সার্ভিস প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের একটা সার্ভিস থাকে না ফর এক্সাম্পল प्रतिकली সোজা কথা একটা ব্র্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন একটা আপনি যদি ব্র্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন বা ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড ইন্ট্রো প্রেজেন্টেশন লিখে সার্চ দেন এরকম প্রচুর এরকম প্রচুর জিনিস আর একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যেরকম থাকে সোজা কথা বা একটা ব্র্যান্ডের সেলস পিচে বা একটা ব্র্যান্ডের ব্যাপারে যখন কেউ কাউকে জানাতে যায় তখন যে জিনিসগুলো শেয়ার করে যেমন এখানে একটা ব্র্যান্ড আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে এই ব্র্যান্ডটা দেখেন জুরহ্যাম জুরহ্যাম কি করে এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে বেসপোক বেসপোক ফ্যাশন লেভেল মানে কি এরা রেডিমেড কাপড় চোপড় বেঁচে না এদের দোকানে গেলে দেখবেন যে শুধুমাত্র ডিজাইন থাকে এবং আপনি যখন ডিজাইন সিলেক্ট করবেন ওই এবং আপনি কাপড়ও সিলেক্ট করতে পারবেন যে আমি এই ডিজাইনে এই কাপড়ে আমি কাপড়টা চাচ্ছি তখন তারা যেটা করবে তারা ওই কাপড় এনে আপনার মাপে ওই জিনিসটা বানায় দিবে তাদের দোকানে কোনো রেডিমেড কাপড় চোপড় থাকে না তো এরকম নিজস্ব আপনার একটা ব্র্যান্ড আছে এরকম ধরে নেন জুরহ্যামের জায়গায় আপনি অন্য একটা নাম দিলেন হ্যাঁ আপনি অন্য একটা নাম দিলেন ওখানে ওই সেম ধরনের সার্ভিসটাই দেওয়া হয় তো ওইখানে আপনি আপনার স্লাইডগুলোতে আপনার প্রেজেন্টেশনে এই ব্র্যান্ডটার ইন্ট্রোডাকশন দিবেন যে এই ব্র্যান্ডটাতে কি কি আছে এই ব্র্যান্ডে কি কি সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে এই ব্র্যান্ডটা কিভাবে অপারেট করে দেন আপনি কাস্টমারকে কি কি ধরনের প্রাইস কি কি ধরনের অপশনস আপনি প্রোভাইড করতেছেন সোজা কথা আপনার ব্র্যান্ডের ব্যাপারে জানাবেন তো আপনার ব্র্যান্ডটা কি আপনার ব্র্যান্ডটা হচ্ছে একটা বেসপো ক্লোদিং লাইন মানে একটা কাস্টম মেড इंट्रोडिउस करते हैं जिन দেন তারপর একটা যেটা সেটা হচ্ছে পোলট্রি ফার্ম এটা খুবই সহজ আপনার একটা পোলট্রি ফার্ম আছে আপনার পোলট্রি ফার্মে কি কি আছে কতগুলো গবাদি পশু আছে কত প্রোডাকশন হয় কত রেভিনিউ আসে আপনার কত ইনকাম হয় কতজন লোক আপনার আন্ডারে কাজ করে এই জিনিসগুলো আপনি জানাইবেন আপনার প্রেজেন্টেশনে এর চেয়ে সহজ আর হয় না এক্সাক্টলি হ্যাঁ প্রতীকি নাম বাট আপনার পোলট্রি আপনার আপনি একটা বানায় নেবেন ধরেন আমি যদি আমাকে যদি টপিকটা দেওয়া হয় তাহলে আমি হয়তো বলবো যে লিঙ্কনস পোলট্রি ফার্ম এটাই হচ্ছে আমার ব্র্যান্ড তো আমার পোলট্রি ফার্মে হয়তো এক হাজার মুরগি আছে আর দুইশো গরু আছে রোজ আমার হয়তো পাঁচশো লিটার দুধ হয় প্রোডাকশন হয় আর তিন হাজার ডিম প্রডিউস হয় আর বছরে আমার হয়তো বা এক কোটি টাকা ইনকাম হয় আমার এক কোটি টাকা রেভিনিউ থাকে আমার আন্ডারে পঞ্চাশ জন লোক কাজ করতেছে এরকম তো আপনি এটা বানায় নেবেন मोबाइल एप्लीकेशन होते सफ्टवेयर होते एप्लीकेशन आनी डिजाइन कर क्लायेंट के बेचबेंट क्लायेंट के बेपारे जाते जा তৈরি করবেন সেই প্রেজেন্টেশনটা আপনি তৈরি করবেন যে এই অ্যাপে এই অ্যাপটার নাম কি অ্যাপে কি কি ফিচার্স আছে দেন এই অ্যাপটা কি কি বেনিফিটস দেয় অ্যাপটা কবে লঞ্চ করা হয়েছে ফিউচার কোনো আপডেট আসতেছে কি না ফিউচারে ইন ফিউচার কোনো নতুন কোনো ফিচার বা নতুন কোনো বেনিফিট অ্যাড করা হবে কিনা এই অ্যাপে এই জিনিসগুলো আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে জানাবেন সো হ্যাঁ এগুলো নিয়ে একটু রিসার্চ করতে হবে একটু মাথা কাটাতে হবে এগুলো একটু পড়াশোনা করে দেখতে হবে একটু বানায় বানানোর আগে একটু খাটনি করতে হবে আচ্ছা সো টপিকগুলো সম্পর্কে বুঝতে কারো কোনো কনফিউশন আছে থাকলে বলতে পারেন আমি আবার বোঝাই দিচ্ছি নাথিং হ্যাজ টু বি রিয়েল নাথিং হ্যাজ টু বি রিয়েল এমন না যে আপনাকে সত্যি সত্যি একটা অ্যাপ ডিজাইন করতে হবে এটা কারো পক্ষে আমিও পারি না আপনাদের পক্ষে সব না বানাই নেবেন যে হ্যাঁ এটা আমার অ্যাপ বা যে কোনো একটা অ্যাপ ধরেন অ্যাপ স্টোরে গিয়ে দেখবেন যে এই অ্যাপটা আছে বললেন যে হ্যাঁ এটাই আমার অ্যাপ এটাতে এই বেনিফিটস সোজা কথা যে একটা জিনিস প্রেজেন্ট করতে শেখা আর কি
আচ্ছা হ্যাঁ কে যেন একজন একটা কোশ্চেন করতে গেছিলেন মনে হয় আমি এটা ক্লাসেই বসে বানাইতে বলতাম এবং ক্লাসেই প্রেজেন্ট করতে বলতাম তো এটা তো এখন হচ্ছে না এটা নেক্সট দিন আপনার এটা ইটস ফর দ্য ফিজিক্যাল ক্লাসেস ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট এটা নিয়ে মাথা না ঘামাইলেও চলবে আপনাদের জন্য সময় হচ্ছে হাতে এক সপ্তাহ আজকে থেকে নেক্সট সপ্তাহ পর্যন্ত এবং আপনাদের স্লাইডস হওয়া উচিত ম্যাক্সিমাম দশ থেকে পনেরোটা হ্যাঁ দশটার নিচে না হয় পনেরোটার বেশি না হয় আর সময় আপনারা পাবেন হচ্ছে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটের বেশি খুব বেশি হলে সাত মিনিট সময় পাইতে পারেন যদি প্রেজেন্টেশন ভালো হয় আর এর বেশি সময় না নেওয়াই উচিত তো আপনারা কি কিভাবে সাবমিট করতে পারেন ইউ ক্যান আইদার মেক আ ভিডিও আর আপনারা চাইলে লাইভ প্রেজেন্টেশন করতে চাইলে লাইভ প্রেজেন্টেশন করতে পারেন আর আপনারা ভিডিও দুইভাবে করতে পারেন আপনারা চাইলে শুধু স্লাইডের স্লাইড এবং আপনার ভয়েস এরকম ভিডিও করতে পারেন অথবা আপনি যদি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায় বলতে চান সেটা আপনি করতে পারেন নো প্রবলেম স্লাইডে যেটা করবেন আপনারা প্রথমে হ্যাঁ যেটা আপনি করবেন প্রথমে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করবেন হ্যাঁ প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করে হ্যাঁ পাওয়ার পয়েন্ট অবশ্যই অবশ্যই সবাইকে পাওয়ার পয়েন্টে তৈরি করতে হবে পাওয়ার পয়েন্টে আপনি প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করবেন প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করে আপনি আপনার স্ক্রিন রেকর্ডারটা অন করে দিবেন ভয়েস রেকর্ডারটা অন করে দিবেন এবং ইউজুয়ালি স্ক্রিন রেকর্ডার যেগুলো আছে যেমন আপনি যদি লুম ইউজ করেন সবচেয়ে ইজি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে লুম এই যে আপনাদের একটু আগে যেটা আমি দেখাইছি এই যে এই লুম এটা হচ্ছে এটা এটার জন্য আপনাকে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে না শুধুমাত্র জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ করলে হবে লগ করলে এখানে দেখবেন যে ব্রাউজারের উপরে এরকম একটা বাটন আসবে এই বাটনটা যদি আমি ক্লিক করি আই হোপ ইউ ক্যান সি দিস দেখেন যে এরকম একটা স্ক্রিন আসতেছে হ্যাঁ এরকম একটা স্ক্রিন আসতেছে সো এখানে দেখেন যে এটা কানেক্ট হচ্ছে যেটা এখন এখন এখানে কিন্তু আমাকে দেখা যাচ্ছে সো আপনি চাইলে কিন্তু নিজেকেও দেখাতে পারেন স্ক্রিনও আপনি রেকর্ড করতে পারেন সো এখানে দেখেন যে অডিও মাইক্রোফোন অডিও এখানে অন করা আছে হ্যাঁ তার মানে যে দেখেন যে কার্ভটা নড়াচড়া করতেছে মানে কিন্তু এটা আমার ভয়েস পিক আপ করতেছে তো এখন কিন্তু আমি যদি স্টার্ট রেকর্ডিং দিই এটা আমাকে যে ক্যামেরাতে আমাকেও দেখাবে প্লাস সঙ্গে আমার স্ক্রিনে আমি যা যা দেখাবো সেই জিনিসগুলোও দেখাবে পুরো জিনিসটাই কিন্তু রেকর্ড করবে এবং এই ভিডিওটা আপনার লুক আচ্ছা জাস্ট কি মেয়ে সেকেন্ড Okay, um, I hope now you can listen to it, otherwise listen to my voice. Okay, so when we open the video, we will open the video to open the video to open the outlook. So, when we open the video, this is your recorded video. If you look at this video, you can see this corner, this circle, you can see this video. আপনার পুরো স্ক্রিনও দেখা যাবে এখানে আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনটা প্লে করে দিলে আপনার পুরো প্রেজেন্টেশনটাই দেখা যাবে এবং এখানে দেখবেন আপনার একটা লিঙ্ক আছে এই লিঙ্কটা আপনি জাস্ট কপি করে এখানে যে কপি লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে এই সরি ফেসবুক গ্রুপে চলে আসবেন এই ফেসবুক গ্রুপে আপনি যেটা করবেন এখানে জাস্ট এটা পেস্ট করে দিলে হবে ওকে তাহলে দেখবেন যে এখান থেকে ভিডিওটা বাকি সবাই দেখতে আমিও দেখতে পাবো বাকি সবাই দেখতে পাবে খুব ইজি
আচ্ছা এটা বোঝা গেছে আমি মনে করি যে আপনাদের জন্য লুম ইউজ করলেই বেটার লুমটা সবচেয়ে ইজি এটাতে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করার কোনো ঝামেলা নেই শুধুমাত্র জিমেইল আপনাদের সবারই তো জিমেইল অ্যাকাউন্ট আছে তো শুধুমাত্র জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ করলেই হবে হ্যাঁ এবং যেটা করবেন যে যে লুম এক্সটেনশনটাই যেখানে ক্রোমে অ্যাড করে নেবেন ওটা আপনি যখন লগ ইন করবেন তখন আপনাকে অপশন দিবে যে এটা ক্রোমে অ্যাড করার জন্য তো এটা ক্রোমে অ্যাড করে নিলে বা ব্রাউজারে অ্যাড করে নিলে তখন এই যে দেখবেন যে আপনাকে এখানে দেখাও যাবে প্লাস আপনার ভয়েস রেকর্ড এবং এখানে অপশন থাকবে দেখেন এখানে অপশন থাকবে যে স্ক্রিন প্লাস ক্যাম্প তো স্ক্রিন এই যে এখানে এই অপশনটা দেখেন স্ক্রিন প্লাস ক্যাম্প এর মানে হচ্ছে আপনার স্ক্রিনও দেখাবে দেন আপনাকে এবং আপনাকেও দেখা যাবে একসাথে এবং আপনি যদি চান যে না আমাকে দেখা না যাক আমি জাস্ট শুধু স্ক্রিনটা দেখবো দেখাবো সেক্ষেত্রে আপনি এই অপশনটাতে যাবেন স্ক্রিন অনলি এখানে দেখেন এই যে এটা অফ হয়ে যাবে এটা আপনি চাইলে এখানে ক্লোজ করে দিতে পারেন বা এখানে জাস্ট এই যে এটা ক্লোজ করে দিতে পারেন এখানে স্ক্রিন অনলি হলে হবে কি যে শুধুমাত্র আপনার স্ক্রিন এবং আপনার ভয়েস শোনা যাবে আর শুধু যদি আপনি চান যে শুধু আপনাকে দেখা যাবে এবং ভয়েস তো সেক্ষেত্রে আপনি ইউ ক্যান ইউজ দিস ক্যাম অনলি এখানে তাহলে যেটা হবে যে এখানে শুধু ক্যামেরা ক্যামেরা দেখা যাবে আর আপনার ভয়েস শোনা যাবে কিন্তু কোনো স্ক্রিন দেখা যাবে না এখানে তিন রকম অপশনই আছে সো আমি মনে করি যে লুমটাই আপনাদের জন্য সবচেয়ে ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে সবচেয়ে ইজি এটা সো এটা নিয়ে আপনারা ইউ ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড উইথ ইট আপনারা এখানে এটা দিয়ে বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন ইটস এ ফান থিং ইটস এ ফান টুল টু ইউজ এবং এটার কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই আসে যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটি আসে ওকে আচ্ছা আর কারো কোনো কনফিউশন আচ্ছা কেউ বলতেছেন শুনতে পাচ্ছেন না কেউ বলছে শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা কনফিউজ আচ্ছা এখন শুনতে পাওয়ার কথা আই চেঞ্জ মাই মাইক্রোফোন আমি অন্য একটা হেডফোন ইউজ করতেছি এখন শুড বি বেটার আর নো হয়তো আগের হেডফোনটায় হয়তো মাইক্রোফোনে প্রবলেম থাকতে পারে আই নিড টু বাই এ নিউ হেডফোন আচ্ছা এনিওয়েজ সো মোটামুটি আজকে যা যা আলোচনা করলাম কি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে সব সবাই সব বুঝতে পারছেন কারো কোনো কনফিউজ থাকলে এখন ইউ ক্যান আস দিস দ্য লাস্ট চ্যান্স ओके क्लस रेकर्डिंग पूरा हो गए जस्ट लेट मी जस्ट गिव मे सेकेंड क्लस रेकर्ड